Ano sa atin? Yung inyo. Hindi ko alam. Pero yung sa akin. Marami ang nakakamiss sa action star na to. Ang nakakabilib sa kanya ay talagang mahusay siya sa hand-to-hand -hand combat na ipinapakita niya sa mga eksena. Diba nung kapanahon pa ng kanyang kasikatan, maraming mga kapataan nun ang gumaya sa kanyang flat top na buhok. At, <coughs> isa na rin ang yung abang lingkod. Wala lang, nakikiuso lang eh. Gagan, laks ang tama mo. Putak ka ng putak. Siya si Ace Espinosa. Nagsimula ang kanyang karir sa industriya noong 1975 sa pelikulang Nagmula sa Lupa at naging miyembro ng Death's Entertainment noong 1986. Sumikit siya sa mga pelikula gaya ng Simaron, Barya Lang Halaga ng Ulo Mo noong 1997, Palasubas noong 1998 at Akin ang Labang Ito noong 2000. Noong 1999, ikinasal siya kay Marisol Morales, isang ex-beauty queen turned actress turned politician. Alam ko. Ngunit pagkalipas lang ng ilang taon, ay nagiwalay rin sila. Nabigla lang kasi ako eh. Nabigla? Eh ako nga itong binigla mo eh. Sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Canada kasama ang kanyang ina at kapatid. Simple, kunit masayang namumuhay si Ace ng pribado at nakatagpo na rin ng bagong pag-ibig sa nasabing bansa. etong tatandaan nyo, huwag na huwag niyong pangarapin na maging siga sa lugar natin. Opo. Sige na, sipat na! Alam ko natatandaan nyo pa itong Sailor Moon inspired na superheroes na to. Sino ba naman ang makakalimot sa Super Twins na ipinalabas ng GMA7 noon? Kapag mas ginanap, mas lalong sumisikip! <laughs> Matatandaan rin sa programang ito ang batang versyon ng dalawang bida na sina Tintin at Shasha. Sabi ko Tintin eh, papalag din ang alaala ni Inay kapag nakita at nakakap niya tayo. Lahat sila ay aktibo pa rin sa entertainment industry maliban kay Shasha. Ba, Shasha? O di sana kung may sa demonyo ako, dapat ikaw din meron. Well, ang automatic na tanong dyan ay, Oo nga no, nasa na nga ba ang gumanap na Shasha sa Super Twins? Ako si Super S! Ako si Super T! Siya si Nicole Dulalia. Una siyang pumasok sa show business noong 2007 sa Super Twins. Kung medyo familiar siya sa iyo sa unang kita mo pa lang sa kanya boss, sapagkat siya ang nanalong second runner-up ng Little Miss Philippines sa Itbulaga. At minsan na rin siyang nag-audition sa Starstruck Kids noong 2004, muna hindi lamang siya pinalad. Puminto siya sa pag-arte sa industriya sapagkat binigyan niya ng focus ang kanyang pag-aaral. Nakapagtapos ito ng kursong communication sa USC Angelicum College. Kalaunan ay bumalik rin siya sa pag-arte kasabay nun ay ang pagbablog niya sa mga social media. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel! Mahilig din siya maglaro ng Mobile Legends at madalas makikita rin si Nicole kasama ang kanyang nobyo si Kane Nokiera. Ang huling TV appearance niya so far ay noong 2018 sa programang Magpakailanman. Kami ang Super Twins! Ako naman si Candy Man! Di ba mga boss kung matatandaan nyo pa noong dekada 90 na gustuhan ng mga Pinoy ang mga pelikulang may genre na kung fu? Ngunit di lamang ba sa kung fu kundi mga kung fu kids? At kung pag-uusapan rin lang kung sino ang naging paborito ng mga Pinoy noon na Shaolin Kung Fu Kids ay walang iba kundi si na Ashton Chen at si Stephen Howe. Kung matatandaan, marami rin silang pelikula noon gaya ng Shaolin Papay noong 1994, Ten Brothers noong 1995 at China Dragon noong 1995 din. Umpisahan natin kay Ashton Chen o kilala rin sa pangalang Shi Xiaolong, ang matanda sa dalawa. Siya ay pinanganak noong January 6, 1988 sa China. Bata pa lang talaga siya ay sinanan na siya ng kanyang ama sa larangan ng Kung Fu. Oh, 
apat na taong gulang pa lamang si Ashton Chen ay nakita na ito ng galing noon sa kanyang performance sa International Kung Fu Festival at siya namang naging daan upang mapansin siya sa entertainment industry sa ibang bansa, lalo na sa Hong Kong. Noong 2007, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Amerika hanggang high school sa New York City. Noong 2010, naging cast siya ng pelikulang Ip Man bilang isa sa mga sudyante. Sa kasalukuyan, si Ashton Chen ay nakahiligan ang street or speed racing at ang paglalaro ng golf. Ngayong 20 Kasama siya sa isang drama series na may pamagat na Fearless 2 patungkol ito sa buhay na meron ang isang martial artist. Si Ashton Chen ay nakabase pa rin sa Beijing, China. Siya naman si Stephen Howe o kilala rin sa pangalang Cook Showman o How Shao Wen. Ipinanganak siya noong January 4, 1990 sa Taipei, Taiwan. Kahit hindi siya talaga dalubhasa sa Kung Fu, naging tanyag naman siya bilang isang super cute at nakakatawang child star noon sa ibang bansa at lalo na sa kanyang bansa sa Taiwan. Kung Fu Gaya ni Ashton Chen, nag-umbisa rin siyang apat na taong gulang nung pinasukan niya ang entertainment. Noong 2008, binanggit niya sa isang interview na hihinto muna ito sa pag-arte upang bigyang focus ang kanyang pag-aaral. Magkagayong paman, pagkatapos niyo itong makatapos sa pag-aaral, ay bumalik ito sa entertainment industry at madalas ay supporting roles. Kasabay nun ay aktibo naman ito sa social media bilang isang vlogger. Ang pinakahuling movie credit niya ay ang pelikulang Whisper of Silent Body noong 2019. And he's got my true affection, he. Rizal, I didn't know you had such a beautiful voice. Zen? Narinig mo yun natin, Lan? Tinawag niya akong Rizel! Hindi na hey yung pangalan ko! Tinawag niya ako sa pangalan ko! Pwede na ako mamatay! Heto tol, sigurado naman ako na kahit di siya nagtagal sa Pilas, alam kong kilala mo siya na naging kalap team ni Donna Cruz sa pelikulang Isang Tanong Isang Sagot na ipinalabas noong 1997. Siya ang gumanap na Eric sa nasabing pelikula. I gotta get up! Oh, In love ako eh. Siya si Jason Everly. Kung matatandaan mo yung boss, nakikisabay rin siya sa pag-awin ni Donna Cruz, di ba? Sapagat isa talaga siyang singer at songwriter. Sa bagay nasa dugunan nila ang pagiging singer sapagkat dati niya ang isang American singing icon na si Phil Everly. Yung Everly Brothers na kumanta nito. Bye bye love, bye bye happy. Ito. At nito, alam niyo bang isang kanta na nilikha ni Jason ay minsan na rin ginamit bilang soundtrack sa Disney movie na Rings of Endless Light. Uy! Pastor! Opo! Maganda ba anak ko, Eric? Opo, maganda. Sa kasalukuyan, si Jason Everly ay naninirahan kapiling ang kanyang asawa at dalawang anak na babae sa Los Angeles. Siya ay madalas na kumakanta sa Bluebird Cafe sa Nashville, California. Sapat ng kabayaran yun, Papa. Sinasabi sa mundong ito, tulungan mong yung kapa at nakatulong ka na rin sa buong taibig. Iba ang larangan sa pagarte at iba rin ang larangan sa stunt. Ngunit kung mahahanap mo ito sa isang artista lang, nako tol, ibang level na yun. Lalo na siguro kung sasabihin kong si Dante Barona. 
at hindi lang ordinaryong stunt. Siya ang tinaguriang hari ng stunt. At sigurado ako na walang kokontra sa titulo niyang yon. Ano? Paano nangyari yon? Dahil pinatunayan niya yun boss noong 1981 sa pelikulang Hari ng Stunt na kung saan ginawa niya ang lubhang mapanganib na stunt performance sa kasaysayan ng Philippine cinema. Kahit isang milyon, hindi ko lulunod niya. Ito ang makatotohanang pagtalon niya sa San Juanico Bridge at take note, walang safety gear yun boss. Let's watch it. Dante! Dante! Juan! Sa palagay ko, wala nang makakaulit pa sa stunt act na ginawa ni ginoong Dante Barona. Eh, hindi mo nitutuloy. <laughs> hindi na, may nauna na eh. Ngunit, nasa na nga ba ang tinagurihang hari ng stunt? Ibig ko humingi ng tulong. Halika sa kwarto ko. Siya ngayon ay retiro at masayang naninirahan sa California kasama ang kanyang minamahal na asawa. Sa kasalukuyan rin ay nagpo-produce sila ng event concerts para sa mga kababayan nating OFWs at mga Pilipino na naninirahan na sa nasabing lugar. Nakalimutan mo na sa bawat kasukanan ay may lumalabas na ahas. Mga batang 90s, naalala nyo pa ba ang kantang to? Presyo ng gasolina ay nakakainis Lagi na lang tinatago ang supply ng langis Si Diane Bilibasensio, na kilala sa stage name bilang Lady Diane, ay isa sa pioneer ng hip-hop dito sa Pilipinas. Siya ang nakasabay ni na Francis M., Andrew E., at si Pitoy. Si Francis, si uh, uh, Andrew E., tapos si uh, Marcelo, si Denmark, si M. Sila. Wala, wala pa silang rapper na babae, sabi. Nagahanap sila ng rapper na babae. Old school sila tol. Ibig sabihin, sila ang pundasyon ng rap genre sa Pilipinas. O ibig sabihin, sila ang unang nagturo ng rap sa mga inosenteng Pinoy noon. Siya ay binasagang first lady of rap dahil siya yung naging kumbagay representative para sa mga kababayang kukunti lamang ang interesado sa rap music. Oo eh, di mo alam ang kantang yan? Hindi. Si Diane ang nasa likod ng kantang Sasasadam na sumikat noong 90s na nirelease ng Stalin Record through Megastar Label under license by Octo Arts International Philippines. It is the greatest rap song in the history of forever and ever. Dati na siyang nai-feature sa kapuso mo, Jessica Soho. Probably 9 years na ang nakakalipas. At sabi niya doon, kahit Lady Diane tawag sa kanya ay isa siyang self-confessed na lesbian. Ngayon ay iba na. Bari, nag-self-confessed na ako na lesbian. Pero ang gandang pare niya, no, tol? Actually, wala naman masyadong sinabi sa KMJS kung saan siya nakatira at ano yung pinagkakabalahan niya. No wonder everybody is going insane. Well, siya ngayon na nakatira sa Las Peñas City. Siyempre, aktibo pa rin si Lady Diane sa kanyang first love. Nagdara pa rin siya at occasionally makikita mo pa rin siyang nagigyest sa mga shows, TV or even radio. Dahil graduate siya ng mass communication, iba-iba rin ang pinasukan niyang trabaho, gaya ng tutorial at naging English teacher rin siya. Pero kamakailan lamang ay lumipat na siya ng balibago pampanga dahil nagtatrabaho siya ngayon bilang customer service representative sa Sutherland na nakabase sa Clark, Pampanga. Sa dami na problema natin It is the greatest rap song in the history of forever and ever Nang may love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay Pero hindi nagdagal, lumabas din ang tunay na kulay Oh boy! Sino ba naman ng 90s ang hindi nakakalam nito ang mga tol? Sila ang sikat na sikat na 90s na rap group na Salva Kuta. Pero saan nga ba nanggaling ang pangalan ng kanilang grupo? Ayon sa kanilang mentor na si Andrew E, ang pangalan ng grupo ay galing sa salitang Bicolano na Salva Kuta or sa Tagalog, Pilyo o kaya naman Salbahe. 
Bago na buo ang grupong Salbakuta, sila pala ay naging personal assistant ni Andrew E at doon nakita ang kanilang pambihirang talento. Sa katunayan, ang una nilang kinantang Stupid Love ay original palang kanta ni Andrew E at nang ginamit ito sa pelikulang Stupid Love ay lubos itong nakilala. Ang kantang ito ay nagmistulang national anthem ng mga kabataan at sa bawat bahay dahil araw-araw itong naririnig. Ito pa, final na Salva Kuta. Ito ay sina... Charlito De Losa, or mas kilalang Charlie Mac, Edwin Encarnacion, or mas kilalang Mad Killa, Mel Tejada, or mas kilalang Vendetta. Si Charlie Mac ay nakita natin gumanap sa pelikulang Stupid Love noong 2002, Lastic Man noong 2004, kasama ang tatlo. At sablay ka na, pasaway ka pa noong 2005. Sa ngayon, siya ay may dalawang anak na sina Malena at Chan. At patuloy pa rin sa rap music. Katulad ni Charlie Mack, Nakita din natin siya sa pelikulang Sarah the Teen Princess noong 2003 si Vendetta. Sumala din sila sa Bet on Your Baby noong 2016 kasama ang kanyang asawa na si Madel at anak nilang si Selena Bliss. At sila ay nanalo ng tools. Ngayon, meron silang channel sa YouTube at pinangalala nilang itong Usapang Kanto. Meron din silang sariling business ng kanyang asawa na tinawag nilang BNZ RTW na initial na kanilang anak na si Bliss at Zayn. At sa ngayon, siya ay nagpe-perform na lamang mag-isa. Sa katunayan, meron silang All City Hood Jam sa Hihawash Grill sa Angeles, Mampanga ngayong March 14, 2020. Si Matt Kila naman ay mayroon na ding asawa na si Ruth. At sila ay may dalawang anak. Sila din ay may business ngayon at tinawag nilang Charut Milk Tea House na matatagpuan sa Quezon City. F.E.U. H.R.M. H.R.M. F.E.U. Happy Birthday, lover boy! Noong 2015, nagkaroon ng bago miyembro ang Salva Kuta. Siya ay si Ricardo Chacanlili Tanayan o mas kilalang Jyoti. Siya din ay tinawag na This King sa Hip Hop. Sa ngayon, meron sariling milky business si Jyoti at tinawag niya itong Jyoti at abala pa rin sila sa pagpaperform bilang Salva Kuta. I mean, kahit di mo matamini, sa una lang talaga ikaw magaling. Oh, ang tigas ng iyong maka. Ang tigas, ang tigas. Sa dami mo. Anan, kung bakit tayo napasubo, kina Wendy? Huwag mo na ako sisihin. Kaya nga, nandito tayo para pag-usapan ang problema, diba? Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay pero di rin nag-agal. Mas ang tunay na kulay, ang iyong ilay pabatas at ang ginabimintas. Pero sarili kong pera ang inyong inawaldas. Isa siya sa mga pinakasikat na aktres noong 1990s. Lubos siyang nakilala noong gumanap siya sa mga pelikulang gaya ng Sasabayan Kita sa Impyerno noong 1983 bilang si Jenny. 
isang dakot na bala noong 1988 bilang Alicia at si Malakas at si Maganda noong 1989 bilang si Mona. Baka may kamukha pa yun. Marami naman dyan eh. Siya ay walang iba kundi si Monica Herrera. Bakit ate, nagsasawa ka na ba sa akin ngayon? Si Monica ay nagkaroon ng maraming kapareha sa kanyang mga pelikula pero isa lang ang nakapagpatibok ng puso niya ay... Pag gusto ko isang lalaki, hindi na ako nagpapakipot pa. Siya ay walang iba kundi ang sikat na aktor na si Jerry Rabal. Si Jerick ay kilalang hard of action dahil sa kanyang mga pambihirang actions. Dito lang kayo ah! Nakabuli ko si Toro! Sila ay nagkaroon ng tatlong anak na sina Marlon, Jenica May at ang bunso niyang si Janina Carly na pumasok ngayon sa larangan ng showbiz under Viva Artist Agency. Talaga? Tumigil si Monica sa showbiz dahil siya ay tumira sa Austria at nakapag-asawa doon pero pagkaroon lang ng dalawang taon sila din ay nagkahiwalay. Ikaw naman AJ, paano ba kiligyan? Siyempre sanay tayo na action star yan, astig yan! Pag pinagtatakpan ko siya pag nambababae. <laughs> Nung bumalik si Monica sa Pilipinas, sila ay nagkasundong magsama muli ni Jerick. Pero hindi lumaon ay nagkahiwalay din. Sa ngayon, simpleng namumuhay si Monica sa Pilipinas kasama ang kanyang mga anak. Kung baka kawalan, mahirap pa kawalan ang hirap bumalik. Talaga? Alam mo, ang ganda mo. Uh, sino ay sabi? Uh, 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 si Mang Mario! <laughs> Natatandaan niyo pa ba ang napakagandang Australian-Filipino actress na si Sarah Jane Christopher? Unang nasilahin ang ganda ni Sarah noong sumali siya sa Star Magic Batch 8 at una natin siyang nakita ng umarte sa isang family drama na Ang Munting Paraiso noong 1999 hanggang 2002. Tatatanggaan mo lang lagi kahit anong mangyari nandito ko. Noong 2001, kasama rin siya sa teen drama series na Jimmick at teen drama works noong 2002. Naging party din siya ng comedy news program na What's Up, What's Up bilang isang reporter. At kahit nasa estado pa ng kasikat na si Sarah noon, mas pinili pa rin niya na iwan ang industriya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Australia. Sa kasalukuyan, siya ay simpleng namumuhay sa Australia at avid traveler na nag explore sa iba't ibang lugar o ibang bansa kasama ang kanyang family, friends at ang kanyang travel buddy na boyfriend. Sige ah! Ano na flip niya tayo mga yun? Cute pa naman sana sila. Kaya lang, ang weird. Oh Candy, hindi ka pa ba tapos kumain? Tatlong buwan ka na dyan na! Eh ano bang pakela mo, Dor ka? Nakita mo kumakain pa? Eh gusto mo mangyayat ako, ha? Susumbok kita sa mama ko. Mangyayat daw siya! Eh mukhang bola na siya! Oo, oh, taba-taba mo na, oh! Ay, Tigilan mo na yan, ha? Tama na yung pagkain na yan. Hindi, na. Hindi ka na bibigyan ng pagkain. Okay, okay, okay. Halika na. Basang ito, oh. Akala naman. Siya si Marby Bamba Lilian o mas kilala bilang Bamba Cruz. Isa siya sa mga sikat na child star noong 1980s. Sa katunayan, siya ay nakakuha ng famous award for best actress sa kanyang pelikulang Mumu noong 1985. Man, ay nako, Candy, hating kapatid, ang hotdog. Alam niyo ba mga tol, nakasama na ni Bamba si Henyo Master Joey De Leon sa pelikulang Barbie Made in the Philippines noong 1989 at ang sikat na comedy actor na si Roderick Paulate sa pelikulang Petrang Kabayo at ang Pilyang Kuting noong 1988. Uy, Miss Piggy, kumain ka lang ng kumain. Huwag mo nga away ng kapatid ko ah. Hindi lang yan mga boss. Alam niyo bang nakasama din ni Bamba sa Dad's Entertainment sina Aramina at Patricia Abiyar? Ano ba naman, Candy? Hating kapatid sabi eh. Ngunit kahit nasa kasigatan pa si Bamba, ay pinili pa rin niyang umalis sa Dad's Entertainment na sa kanyang pag-aaral at siya ay nakapagtapos ng kursong Production Design. At noong 2005, siya ay kinasal kay J. Cruz at sila ay nagkaroon ng isang anak na si Jayla. Nang matapos ang kanyang pag-aaral, siya ay nagtrabaho sa isang advertising department. Ngayon, siya ay simple at pribadong namumuhay sa Pilipinas. 
at pinapalakad ang sariling RTW shop sa isang high-end mall. Ano ba naman, Candy? Hating kapatid sabi eh. Hindi na ako marin sa talinoy. Hindi na! Bakit inaakaw mo siya sa akin? Hindi ko siya inaakaw sa akin. Si Susan Reed o mas kilala bilang Hilda Cornell ay pinanganak noong January 17, 1957 sa Angeles, Pampanga. Nagtapos si Hilda sa Maryland College o mas kilala ngayong Miriam College sa kursong International Studies. Nagsimula ang kanyang karera sa industriya noong early 70s dahil sa angkin niyang galing sa pag-arte. Siya ay gumunap sa isang sikat na weekly drama show na Hilda. Ang ibig mo sabihin, Tem, yung nakarna pang kotse ko, Mercedes yun! Si Hilda Coronel ang pinakabatang nakakuha noon ng Famous Best Supporting Actress Award year 1970. Noong 1975, gumanap din siya sa critically acclaimed movie na Maynila sa mga kuko ng liwanag at nakakuha ng anim na famous award. Anim yung tol, anim. Kumbaga, hakot award level na yun. Siya din ay nakakuha ng famous award at gawadurian award noong 1977 sa pelikulang Inchang. Wala! Hindi niya magagawa yan. Alam mo naman yung babae yan. Walang alam! Noong 2000, si Hilda Coronel ay kinasal sa Filipino-American businessman na si Ralph Moore Jr. sa Laplin, Nevada. Si Hilda ay may anim na anak na sina Karen Patricia, Isara Valerie, Leona Paula, Clara Isabel, Martina Gabriel at Diego Sebastian. Huli natin napanood si Hilda noong taong 2013 sa pelikulang The Mistress at siya ay nakakuha ng Luna Award for Supporting Actress. Kalimutan mo na siya! Wala na si Salve! Sa ngayon, nakatira si Hilda sa Los Angeles, California kasama ang kanyang asawa at anak na si Diego kasama ang pamilya nito. Pinipili na lamang ni Hilda ang mga proyekt na tinatanggap niya ngayon dahil para sa kanya, mas mahalaga ngayon ang kalusugan niya at mas masaya siya ngayon na inaalagaan ang kanyang asawa at pinibisita na lamang ang kanyang mga anak. Ipa, paano kita makikita? Pinupunta ka na lang sa amin. Ah, eh, lagi na lang nakabantay air mo ko eh. Anong magagawa ko? Ikaw mo papaloko. <laughs> oh, ito ba po! <laughs> Ah! Ah! Ano nangyari sa'yo, Superman? Heto na. Mga tol, naalala nyo pa ba ang mata ni Idol na si Stephano Mori? Yung kamukha ni Kuya Dalton? Huwag mo sabihin! Yung mukha akong Tokyo! Oo, nagiging napitin ka ng babae ngayon! Siya ay lubos na nakilala nung maging party siya ng pelikulang May Nagmamahal Sa'yo. Siya din ay nakakuha ng The New Best Actor noong 1996. Kasama din si Stefano sa ang TV movie, The Darna Adventure, no 1996 din. Si Stefano ay kabilang din sa mga TV series na Flames, Pula sa Puso, Marinela, at naging main cast ng Jimmy no 1999 kasama si na Angelica Panganiban at dating collab team na si Camille Prats. Di mo ko in-invite? Tawa-tawa ka pa dyan. Hindi lang kita man. Bukod sa pag-acting, siya din ay isa sa member ng JCS na kinuha sa initial nilang tatlo, John, Carlo, at Stepano. Noong 2002, ginulat lahat ni Stepano ang anunsyong iiwan na niya ang buhay showbiz at maraming nagsasabing siya ay bumalik ng Italia. Dahil dito, tuluyan ang nabuwag ang sikat na JCS band. Uh, sad na isang snap lang na wala kasi yung grupo namin. Basta may nangyaring uh, hindi maganda, parang isa kailangan umalis. Marami ang fake news ang nagsipaglabasan or yung iba'y naging victim of misinformation. Gaya ng merong kasa Italia si Stefano Mori sa Palawan. Bagus, ito'y nasa Wet Market Road, Puerto Galera, Oriental Mindoro sa mismong populasyon na tabi nito'y Palawan Express Pera Padala. Fake news. Fake news. Fake news. Ang kompletong pangalan nito ay 
Casa Italia, Restaurante, Pizzeria, and Delicatessen. Ang Casa Italia ay Restaurante, Pizzeria, Delicatessen, Wine Store, at Coffee Shop all rolled in one. Binuksan ito noong 2011 at isa talaga siya sa nagmamayarang nito noon. Ang mga sabi nila ito ng isang businesswoman na si Celica Kines noong 2013. Casa means uh, home. Italia is uh, our country. Sa kasalukuyan, ang pangalan nito ay Cafe Italia Restaurante. Nagbago lang ang pangalan pero di nagbago ang kalidad ng produkto at servisyo nito. Kay Stefano Mori. Nami-miss ko siya. Dagdag ko na rin tol na ang investor na si Jay Tan ang nagmamayari o nangangasiwa sa Casa Italia, Philippines. <laughs> Yung isa sa una niyang investment ng kabataan pa niya ay ang La Ruota Restaurante na makikita sa VF Homes, Paranaque. Ang ibig sabihin ng La Ruota ay gulong. Kaya naman ito ay nasa tabi ng highway, target kasi nito ay mga motorista. Sa kasamang palad, gaya ng nangyayari sa ibang negosyo, humina ang kita ng restaurant at ito ay nabangkarote at tuloy ang nagsara. Sa kasalukuyan, ito ay commercial building for rent na lamang. Sa inyo, importante ba ang pera o ang pagmamalang isang magulang? Siyempre, pera. Kahit matagal nang hindi magkasama at may kanikaniyang buhay na ang kanyang mga magulang, may komunikasyon pa rin si Stepano. Sa katunayan, meron din na yung Italian restaurant ang kanyang ama na tinawag niyang La Gondola Venegiana, home of authentic Italian food in Los Banos. At syempre, ito'y matatagpuan sa Laguna. Malaking posibilidad na isa rin investor si Stepano sapagkat halos lahat ng negosyo niya ay laging kasama ang kanyang minamahal na ama sa investment. Pwede ko po pang makausap ang daddy ko? Madalas nasa ibang bansa si Stepano at panigurado sobrang dalang na lang niyang umuwi sa Pinas dahil may mga negosyo rin siyang tinayo sa ibang bansa, lalo na sa Italia na kung saan siya ay pinanganak. Madalang na lamang sapagkat talagang sinasadya niyang magtago sa mata ng publiko. At sa palagay ko ay personal na itong dahilan. Kaya ngayon mga kapamilya, tatawagin ko para makompleto kami, Stefano Mori! Ngunit sigurado naman tayo na sa hinaharap at sa tamang panahon ay kusa rin si Stefano na magpapakita sa mga umiidolo sa kanya. Gaya na sinabi ko, sa tamang panahon na lang. Ramdaman mo mas malapit sa puso ni Camille sa dalawa? Siya po. Ako po. Hindi. <laughs> Parehas naman po. Siyempre, utol kayo, di ba? Parehas naman po sila. Dalawa? Magiging boyfriend De, ni Camille? Hindi ko po sabihin yung friends. Steph, <laughs> ano ba? Nakikita ko pa sila lahat dito. Magpakita ka sa kanila at magpakita ka sa akin. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Michelle Aldana, kumakatawan sa Republika ng Pilipinas. Marami ang nagka-crash dito. At isa siya sa mga celebrities na parang di yata siya tumatanda. Well, siya si Michelle Aldana, isang magaling na artista. Siya ay mas nakilala sa mga pelikula, kaya nang wala nang iibigin pang iba noong 1997, sa gurista noong 1996, at hawak ko ang buhay mo noong 1997. Sa kasalukuyan, siya ay aktibo pa rin sa industriya, ngunit mas level up lamang. Siya ay artista at modelo sa South Africa habang nagpapatakbo ng negosyo niyang trade consulting company at ang kanyang yoga studio. Si Michelle ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawang si Edward Burke at tatlong chikiting sa Johannesburg, Gauteng, South Africa. And Miss Asia Pacific, Michelle Aldana. Walang nabubuo. Ang galit yata sa akin si Santa Clara ang pinumpino eh. <laughs> si Nini Jacinto ay sikat na sexy actress noong 90s at early 2000s. Siya ay naging tanyag sa kanyang mga sexy roles sa pelikula gaya ng Gigil, Talong at Pokyutan. Sa kasalukuyan, siya ay maraming negosyo kaya na lang ng spa, salon at computer shop. Masayang namumuhay ng pribado sa Cavite si Nini kasama ang kanyang apat na anak at asawa na isang senior police inspector. Oh. Dahil noon po, hindi ako masyadong lumalabas. Ayun nang pumunta kami ng Manila, ninenerbyos ako. Ninenerbyos ka! 
Si Jeric Sigmaton ay binansagang carrot man dahil nakilala siya ng mga netizen sa isang nag-viral na litrato habang nagbubuhas siya ng mga carrots. Napansin siya dahil sa kanyang appeal o ranking kagwapuhan. Siya ay kasalukuyang nag-aaral ng acting at public speaking sa mga workshops at aktibang miyembro pa rin ng boyfriend group nilang Fab Force na kaliwat kanan ang imbitasyon from local and even international events. Si Jeric ay nakabase pa rin sa Baguio. Wala! Napakita lang sa katabi niya ha? Yeah. Ano nalalaman mo tungkol kay Morgan? Wala! 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 Nako, isang magaling na veterano aktor ito. Nakilala siya bilang epektibong kontrabida. Marami kasing nainis at natakot nun sa kanyang galing. Siya si King Gutierrez. Siya ay nakilala sa maraming pelikula, kaya ng Ben De Lubio noong 1998 at Alias Pogi 2 noong 1992. Sa kasalukuyan, siya ay isang public servant bilang city councilor ng Bacoor sa probinsya ng Cavite. Natatandaan niyo pa ba si Angelica Yap o mas kilala ng lahat sa tawag na Pastillas Girl? Una siyang nakilala noong nag-viral ang kanyang video ng paggawa ng pastillas habang humuhugot. Paano gumawa ng pastillas? Kasalukuyan siyang artista ng Viva Artist Agency. Gaya pa rin ng dati, aktibo pa rin siya bilang social media influencer at patuloy pa rin ang modeling career. Mapapanood rin siya sa isang TV series na Bagman na mapapanood sa i TV at TFC. Paikutin mo sa mga palad mo. Paglaruan mo hanggang gusto mo. Kagaya ng ginawa mo sa akin, ta*** palot mo, tas iwanan mo na. Dapat tama siya. Matapan? Kung may alali siguro. Ano ba? Nasasaktan ng bata? Bitiwan niyo siya! Bitiwan niyo siya! Ah, Heto ang matindi. The original Red Horse Model. Siya si Ruel Bernal, isang veterano aktor. Ang kanyang pangalan ay namayagpag noong 70s, 80s at 90s. At kagaya ni Eddie Garcia, isa rin siya sa mga artista na maraming credits at appearances. Siya ngayon retirado at masayang namumuhay kapiling ang mga mahal sa buhay sa Washington, D.C. Oh, ha? Eh, ito kain-kain pa rin, Nero. Pero you're always in my heart, mga amigos. Thank you for the greetings, ha? Kamtaan din nyo yan. Alright, man. Thank you. Hoy! Tulukan ba ito? Ha? Lola? Anong Lola? Nagawa mo ba yung inutos sa'yo ng tita mo? Ano po yun? Tapakatakakalintik ay! Heto, maraming mga fans ang nakakamiss sa artistang to. Siya si Margarita Fuentes na nakilala noon sa TV drama series na Ana Luna. Si Margarita ay nagkaroon rin ng mga credits gaya na lamang ng Makiusap ka sa Diyos noong 1991 at silang mga sisaw sa lansangan noong 1993. Sir, Santa ka ba? Hindi niya pinagpatuloy ang karir sa industriya at mas pinili na lamang ang pribado at masayang buhay kapiling ang kanyang anak. Marami ang nagsasabi na siya ngayon ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang law firm sa Maynila. Basta be sure, dapat na ko! Ring bear ang baby Bronson ka! Sino ba naman ang makakalimot kay Bronson sa pelikulang Sakal, Sakali, Saklolo, di ba? Good afternoon, Tita. How are you doing? Buong bansa ay pinasaya tayo ng batang ito. Pero nasan na nga ba siya? Siya si Carlo Balmaceda sa totoong buhay. Nagkaroon rin siya ng mga offer gaya ng Super Papalicious ni Vong Navarro noong 2008 at ang sitcom na That's My Doc noong 2007. Sa kasalukuyan, siya ay nakatira sa Kaloocan at nagtatrabaho sa isang resort. Bronson, you talk to the baby in English only, okay? Hello, baby. Bronson, huwag mo masyadong pakialaman yung bata. Baka mausog. Coca-Cola, 
isa sa mga sumikat na commercial jingle or chant noong early 2000s ay ang Coke Beat ng Coca-Cola. Kung ikukumpara ito sa kasalukuyang panahon, ito ay siguradong viral or trending. Alam ko boss, nung bata ka pa ay sinubukan mo rin i-memorize yung steps pero karamihan sa atin ay sablay. Wala pang YouTube noon, di ba? At ang tanging tutorial lang ay abangan nito sa telebisyon. Coca-Cola! Sa tindi ng kasikatan ng TV commercial na yun, ay naging contest pa ito sa magandang tanghali bayan ng ABS-CBN noon at nakilala o naging equally popular din ang dalawang Coke commercial endorsers. Ito ang beat, sabay-sabay, ito ang beat, pawasab. Talagang pinaminon ang jingle at yung dalawang babae. Nagawan pa nga sila ng kwentong kutsero eh. Maraming urban legends ang kumalat tungkol sa dalawa. Pero yung pinakaalam na lahat ay yung college students daw ang dalawa at isang gabi may obsessed fan ang nag-aapang sa kanila. Ginahasa ang isa sa kanila at pinatay. Ang sabi ko hindi ako. Ngayon, kayo ang gustong makausap. Lagot kayo tay. Ako na magsasabi boss, walang katotohanan yun. Actually, ang tamang tanong dapat dyan ay, nasa na nga ba ang dalawa? Sila si na Cathy at Child. Umpisan natin sa kanya. Siya si Cathy Bordalba Eigenman. Ako si Eigenman! <laughs> Tama boss, Eigenman siya sabagkat asawa niya ang mahusay na host at kontrabidang si Ryan Eigenman. Pwede ba tigil mo niya ang kaartihan mo? At alam kong medyo familiar rin kayo kay Cathy Bordalba sabagkat dati siyang news anchor ng IBC 13. Ang buong detalye sa showbiz series ni Kren, Morlong Fire. At malamang nakita mo na rin siya sa programang ito noong 2005. Jamming with friends in a bonfire at night. Sa kasulukuyan, siya ay isang full-time mom sa tatlong cute niyang anak na sina Catalina, Ruisito at Rocio. Daddy, last time I got to Jogo's balls a lot of times. Coca-Cola! Kung minsay, may mga sinusuport na siyang mga branded products pero mas focus siya na gi-spend ang quality time kina Ryan. Meron rin silang family vlogging channel sa YouTube pero as of now, madalang lamang silang nag-upload. Siya naman si Cha Lontok or Charlene Chang Lontok del Rosario. At tama ang narinig mo tol, del Rosario, sapagkat napangasawa niya si Vicente Rafael del Rosario de Ford, ang bunsong anak ng founder ng Viva Group of Companies na si Vic del Rosario. Ang husband ni Chal ay ang nagmamayari at nangangasiwa ng Viva International Food and Restaurants Incorporated na may mga sikat na restaurant na kilala sa loob at labas ng bansa, gaya ng Paper Moon, Wing Zone, Yogarino, Pepe Cubano at ang restaurant na may nakakainis na TV commercial. Ito ang... Cute siya pero naririndi ako sa boses niya eh. Si Chal naman ay ang CEO ng multi-awarded travel agency na Jerome Travel and Tours Corporation. Baka di mo lang napansin boss, siya ay isa sa mga crew ng Wow Maling Mali noong 2005. At naging member rin siya ng comedic group na Spit o Silly People's Improv Theater hanggang sa ngayon. Maliba sa pagpapatawa, si Chal ay mas focus sa pagninegosyo at patuloy pa rin sa gusto niyang ginagawa. Ito ang pag sa mga events, lalo na sa mga okasyong may kinalaman sa entrepreneurship. Travel, si Chal ay ina sa dalawa niyang anak na sina Gavin at Raphael. But every picking knows you mean wash your hands. Ang nakakatuwa kay Chal, kahit gaano pa ka-stress at ka-hectic ang mga ginagawa niya sa buhay, ay nakukuha pa niyang magpasaya ng mga tao. Wow! Why so sweet? Because, because I love you. I love you too! Gote G! Coca-Cola! Dagdag ko na rin boss. Alam mo ba, noong 2017 ay muli nilang ginawa ang sikat nilang beat? Heto, panoorin mo. Eto ang beat, sabay-sabay. Eto ang beat, bawal sablay. Pabilis ng pabilis, wag magmimis, wag magmimis. Gets mo na, gets mo na. Ah! Coca-Cola, na lilito, na lilito, na hihilo, na hihilo, Coco-to, 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 Coco-to. Coco yan, ulitin natin please. What 
be called the emission of light by a substance for any reason other than a rise in its temperature. Hindi mo man siya nakilala sa totoo niyang pangalan noon, ngunit sigurado ako na tumatak siya bilang host ng sikat na sikat na TV quiz show noon na Battle of the Brains noong 1992 hanggang 2001. Every Saturday afternoon pa ang naalala ko nun sa RPN9. Di ba kung maalala pa ninyo, inispo pa ni Ogie at Bitoy ang programa ng ito sa Tropong Trumpo? What do you call the forms of life on the ocean floor including sponges, Michael? May ibang nag-host na rin ang nasabing programa at mahuhusay rin sila. Gaya ni na Chiki Roa Puno na TV host at sports journalist. Si Cathy Santillan ng RPN9 Newswatch at ang magaling na sportscaster na si Anthony Suntay. Ngunit parang kay Ginong Seldran talaga nababagay yung programa eh. That is correct. Temu Chi. Si David Seldran ay isa sa mga host na napaka-desente at mukha talaga siyang intelihenting tao, no? We're all very intelligent, but of course only one will move on as a champion. Let's have mathematics. You can take this down. Sabagay intelihente naman talaga siyang tao. Michael. Time is up. Kung tinatanong mo tol kung nasa na siya, siya ay makikita pa rin sa telebisyon at nagtatrabaho pa rin bilang journalist. Kung nanonood ka boss ng ANC, siya yung kasalukuyang host ng isang lifestyle TV show na Executive Class. In fact, some of the best wagyu in Japan comes from the town of Shirawi. Dahil travel show rin ang tema ng programa, madala lang siyang makikita sa bansa at madalas itong nagtatravel around the globe upang magtampok ng iba't ibang kultura ng mga banyaga. Kayo boss, nakakatama ka ba sa mga tanong ni David Seldran noon sa Battle of the Brains? Michael? The melody, the music. <laughs> Yes, Michael. Time is up. Sabado. Sabay sunod-sunod Sabado nights, mainit ang eksena Dito kailangan magpalamig Siyempre, alam ng mga batang 90s ito Pinagpantasyahan rin nila kasi ito eh Ito yung Sabado nights na TV commercial ng San Miguel Beer noong 1995 Sabado nights, walang pati ng gimmick Pag ikaw ay very lovely Oh, ah, no Well, naging malaking tulong rin ang TVC na to para kay Ina Raimundo upang maging isang Pilipinas sexy icon. Matatandaan rin noong 2017 ay muling ginawa ang sikat na patalasas na to at si Bosing yung gumanap na kapareha niya. Guri teka, nasaan na nga ba yung original na kapareha ni Ina? Bosing, Sabado ba ngayon? Oo, oh, bakit? Siya si Paolo Almonte Abrera, ang asawa ng sikat na host na si Susie Entrata. Si Paolo ay isang broadcaster, television host, lifestyle columnist, at environmentalist. Siya rin ay aktibo sa sports, gaya ng triathlon. Siya rin ay creative director ng production company na Triple Shot Media Incorporated. Bumisan siya ay commercial director and television content producer. Nako, wala yata masyadong ginagawa si Sir Paolo, no? Dahil sa kasikatan ng patalasas niya, siya ay naging aktor din sa pelikulang Sabado Nights noong 1996 at sa parehong taon ang pelikulang Radio Romance. Hindi niya binigyan focus ang pag-aartista sapagkat mas pinili niya gawin ang mga nabanggit. Ako ba tinatanong niyo? Ako si Mokmok, boyfriend ni Rina. Kagaya ng pag-host niya sa ANC's programs like Morning at ANC, Rev at Green Living. Kasalukoy rin siyang nagsiself-hosting sa sarili niyang programa sa YouTube channel. Ito ang Man Cave. Si Paolo, yung asawa ko, maabilidad kasi yun eh. Basta, mabubuhay kami sa kanya. Siya, kasi siya yung isa sa pinaka-maabilidad na tao kilala ko. Nice, Mars. Swerte yung may mga ganyan.
Ang daming nakita sa commercial na to. Tungkol ito sa balang si Derek na nag-alay ng kanta at sayaw para sa kanyang crush na si Anna. Gosh, you don't mean overweight, it's my heart turned to mush. Ano ba na na your imagines when I sleep in class, you're all lazy. Sobrang cute nito dahil napaka-authentic ng konsepto ng video. Yung tanggap mo pagka-cheesy nito dahil bata lang ang gumawa at yun yung nagpapakilig lalo. Samahan mo pa ng nanay niya na very supportive sa kanyang ginagawa. Kaya siguro instant success yung TBC na to ng PLDT sa unang labas pa lang nito noon. Ma! Ma! Ano pa lang na just reached 100 hits? Yes! 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 Marami ang nagkakala na Derek S. Lorenzo ang tunay niyang pangalan. Actually, PLDT na ang nagbigay nun dahil DSL ang endorsement niya. Ngunit ang pinasuhan niya ang entertainment industry, ang naging screen name niya ay Julius Conception. Pero ang totoong pangalan niya ay Julio Biz Jr. Ana banana, baby. Naging recording artist din siya at nagkaroon ng mga album. Naging cast na ang Koy Bulilit at kung familiar siya sa iyo boss, well isa rin siya sa mga nag-audition sa Boy Band PH. Ako po si Julio Biz, 15 years old po taga Cavite. Ngayon ang ibang batang artista, di siya masyadong nag-focus sa industriya at mas binigyan niya pa rin ng prioridad ang kanyang pag-aaral. Actually, hindi po kasi po nung bata po ako, nag-SEQ po ako, Star Circle Kid Quest. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ni Derek patakbuhin ang kanilang family business na Star Horizon Productions, isang broadcasting and media productions company and modeling agency. Siya ay madalas na makikita sa Makati at kuminsan sa Cavite. Derek, forget it, I don't like you that much. You dance like a monkey and I don't think that's hot. Derek, forget it already. You don't have a chance. Not once, not twice, not thrice. It's more like never. Okay, Derek. Aga, it's a fun take. It's a fun take? Look, especially this... You can join us, you can join our call. You should have raised a little bit. Look, look, look. You crazy, silly shoes. You have to do it all over again because... You silly shoes. Jollibee na tayo. Naalala niyo pa ba siya? Siya si Aysen Luis Motos Mayubay. Una siyang sumigat sa Itbulaga noong 2000 sa portion ng That's My Boy. Bata pa lang talaga si Aysen ay makikita mo na talaga ang pambihirang talento niya sa drumming. Ang di malilimutan sa kanya ay yung cute at napaka-inocenda na kanyang mukha. Pero ang ganda pa rin ang kanyang palo sa tambol. Nagkaroon rin siya ng mga movie and television credits kaya ng Cass and Carey Who Wants to Be a Billionaire noong 2002, May Wagang Bawal noong 2005, at mga kwento ni Lola Basyang noong 2007. Ay mabubuksan na rin ang musika! Pati na rin po yung kapatid ko! Tumigil muna si Aysen sa kanyang pag-artista upang mabigyan ng focus ang kanyang pag-aaral. Habang siya ay nag-aaral, di pa rin niya napabayaan ang kanyang talento sa pagtatambol. Kaya kuminsan, siya ay may mga gigs kasama ang kanyang banda. Noong 2017, nagtapos ng kolehiyo si Aysen sa Rizal Technological University sa kurso ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. At tama mga boss na narinig mo, entrepreneurship, sapagkat may interest din siya sa pagnegosyo. Sa katunayan pa nga, siya ngayon ay may negosyo ng chili paste na tinawag niyang Sweet Chilo Pie. Catchy no? At balita ko, masarap daw ito. Oy, ang sarap talaga ng Sweet Chili of Mine! Ha? Ha? Um, sa noong to? Jack Mawatan. Ano? Jack Mawatan. Jack Mawatan. Pare, nawawala! Wala na akong load! Load! Ijay! At dati load! Alam ko boss, di mo makakalimutan yung TV commercial na yan na may ilokano expression na Jack Amawatan. Nasaan ka na? Jack Amawatan! Ito ay ang TV commercial ng Globe Telecom noong 2003. Tungkol sa isang lalaki na katulog sa bus at napunta sa lugar na walang nakakaintindi sa kanya sinasabi. Pero naitanong mo na ba boss kung sino yung lalaking gumanap sa karakter na yan? At nasaan na kaya siya? Jack Amawatan! Jack Amawatan! Siya si Celso Marco Lobrega. Siya ay isang model at TV host. Marami na siyang naging TV commercial noon pa. Ngunit mas tumatak talaga siya sa nasabing TV commercial ng Globe. To give your love the perfect creamy caramel kiss, you must first exercise your lips. I will show you. Repeat after me. 
Mini mekaniko ni moniko ang makina ng mini kanin monika. Mini mekaniko ni moniko ang makina ng mini kanin monika. Mini mekaniko ni moniko ang makina ng mini kanin monika. Siya ay taga-Zamboanga at kahit nasa dugo na nila ang pakikipolitiko o public servant, mas gusto niya pa rin pasukin ang pagninegosyo. Sa katunayan, noong 2010, nagtayo siya ng kumpanya ng mushroom o kabuti at tinawag niya itong Ministry of Mushrooms. At ito ay matatagpuan sa Lipa City, Batangas. The mushroom, they grow cell by cell all the way down together and once this is fully inoculated, meaning it's fully white, sa kasalukuyan, si Marco ay nagkatrabaho rin sa isang international media na Synergy Media Specialist bilang project manager. Si Marco ay madalas rin nag-enjoy nagka-travel around the globe. Si Marco ay nakabase pa rin sa Zamboanga City. Pitong pot, pitong puting tupa. Nasaan ka na? Diyak ang mawatan! Hamon kay Rosa, Action Vida! Tintina Cebu, di kaya ng sabong pang laba! Sa action, isang pahit ka lang! Walang dulas, walang amoy, walang dusa! At eto pa, action refill pa! Magaan sa bulsa! Ha! Smart talaga! Basta Cebu, actionan mo! Action, the grease cutter! Heto mga boss, naalala nyo pa ba ang karakter na si Action Rosa? Siya ay walang iba kundi si Doreen Bernal at napakahusi talaga niya sa role na yun at epektibo. Masasabi kong napaka-epektibo niya dahil maraming mga bata nun at natatakot sa kanya parang yung nangyari noon kina Bella Flores at Odette Kahn. At lagi ko nga nakikita yung dating at angas ni Action Rosa kay Mrs. Trenchbull sa pelikulong Matilda. Be smart! Use action! Maliban sa pagiging endorser nito, siya kasi ay theater actress. Kaya di rin nakakapagtakang magaling siya maglaro ng iba't ibang karakter. Be smart! Use action! Nagtaroon rin siya ng appearance sa isang episode ng Okat Okat noong 1999. Ayaw ko na ako yung mga lalaki! Pakaman nila ako! Nagkaroon rin siya ng role sa pelikulang Ang Shota Kong Balikbayan noong 1996. Now get out of my way! Ha? at Crying Ladies noong 2003. Kung napanood mo ang pelikulang Elemento ni Christine Reyes, siya yung principal dun. Si Inigo has a reputation of being a bully. So he's not exactly the victim here. I also do not buy the explanation that Lucas attacked Inigo without any provocation. At kung napanood mo rin yung aba, nakakabasa na pala ako noong 2014, siya yung gumanap bilang administrator ng PUP. Saan daw na binabigay yung application? Doon, sa registrar. Sa registrar. Sa kasalukuyan, siya ay mas aktibo behind the scenes bilang isang acting coach at isang in-demand assistant director ng mga pelikula at syempre sa mundo ng advertising. Kung alam nyo ang TBC ng tight na to ni Luis Manzano, assistant director rin siya dyan at assistant director rin siya sa TBC ng Ariel na to. At ganun rin sa 2018 kwentong child with TBC na Homecoming, yung nag-viral na meme na burger, director din siya dun. Hello ate! Oh Rosa, nagbalik ka! Siyempre ate, may action na eh! Action! The Grease Cutter! Dear Diary, Carl is sad beside you today. He's so cute! Sabi niya, I'm pretty! Kaya lang, I'm fat! I eat too much kasi. Mula ngayon, goodbye chocolates, goodbye spaghetti, goodbye hot dogs. Maraming mga batang 90s ang nakakalala sa chubby girl na to at ang kaya sikat na linyang goodbye Carlo. Goodbye Carlo. Instant hit ang TV commercial na yun noong time na yun. Kinilig rin ang mga manonood at ang nakakakilig ay kung paano niya tinatago ang kanyang damdamin kay Carlo na ginampanan ni Patrick Garcia. Ngunit sa sobrang sarap ng pure foods, tender juicy hot dog ay kaya mong isakripisyo ang lahat pati ang crush mong si Carlo. Ay, goodbye Carlo! Dahil sa kasikatan ng batang chubby na yun, napasukan niya rin ang buhay showbiz. Siya si Chantal Lomali. Naging cast siya noong 1997 bilang si Happy ng youth-oriented show na TGIS. Thank God it's Sabado. Ngunit di siya nagtagal sa industriya dahil na rin sa mga negatibong taong nambabatiko sa kanyang pangangatawan. Ngunit nasa na nga ba si Chantal? Well, heto na siya ngayon.
ano o oh, maglaway ka na Carlo nagsisisi na ako dahil sa pagyoyoga malaki ang ikinabahos ng kanyang timbang at makikita nag-enjoy siya nagtuturo at nagsishare nito sa social media I think this doesn't have a limit and people are afraid that they're going to break their necks when they practice this posture you just want to lift the hips up and see if you can straighten your legs rolling the crown of your head down on the floor remember not to dump your weight on your neck by trying to lift the chest up simultaneously as well ikinasal siya kay Leo Mercado noong 2008 ngunit lumilitaw na sila'y naghiwalay na sa kasalukuyan, si Chantal ay nagtatrabaho bilang Head of Operations and Finance sa CJ Design Group, isang architectural and interior design services company. Kasama niya rito ang kanyang kapatid na interior designer na si Chris Umali. Hanggang ngayon, walang senyales na gusto ni Chantal bumalik sa showbiz industry sapagkat masaya na siyang namumuhay kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Eliana. Si Chantal ay nakatira pa rin sa Paranaque. Goodbye, Carlo! Nagsisisi na ako No one can do what I can do Just like hazelnut So choose me What food do you miss the most? I love adobo and peanut <laughs> bread. That's my two favorite and I can eat them every day. Si Carmen Sue ay isa sa mga hinangaan ng karamihan noon hanggang ngayon. Siya ay nakita natin gumanap sa primetime teleserye na kahit isang saglit noong 2008 bilang Margaret Gary Hangley. Gary! What is your problem? You're my problem. You just say it! Masakit! Hindi lang naman kita gusto eh. Mahal kita! Ang angking ganda ni Carmen Sue ay minsan na rin nating nakita sa music video ni Christian Bautista na Afraid for Love to Fade. Oo tol, siya yan. Ay, ang ganda-ganda talaga niyo. Anyways, alam niyo ba mga tol na si Carmen Sue ay naging isa sa mga co-host ng sikat na noontime show na Wawa We. Find a good man nowadays. So Come on. have a good guy. Oh, Filipinos are very good. Yeah. Sa Pilipinas are not babaero! They are not! Pero, kumusta na nga ba ang aktres ngayon? Si Carmen Sue ay kasalukuyang nakatira sa Petaling Jaya, Malaysia. Kasama ang kanyang masawang si Benson Tally at anak na si Bea. Siya ay patuloy pa rin sa kanyang karir. Sa katunayan, siya ay napabilang sa Hollywood film na Crazy Rich Asians. At sa Disney's Wizards of Warner Walk. Ngunit ayon kay Carmen, hindi siya ganun kaaktibo sa showbiz ngayon dahil mas gusto niyang makabanding o mag-spend ng quality time sa kanyang anak na si Bea. Hi, I'm Carmen and for today's shoot is the second time that Albert Nico photographed me. Sigurado ako tol, kilalang kilala nyo ang Thai British actress and model na si Paula Taylor. Kung matatandaan mo tol, siya yung kasama ni Bossing Big Soto sa pelikula niyang Love Online noong 2009. Siya rin ay naging leading lady sa isang music video ni Christian Bautista na Tell Me Your Name. Eto pa tol. Siya rin ay naging guest co-host ng It Bulaga at SOP. Pero nasa na nga ba ang magandang Thai actress? Si Paula ay masayang namumuhay ngayon kasama ang kanyang asawa na si Edward Buttery at tatlong mga anak. Siya ay patuloy pa rin sa kanyang karir bilang isang actress at model. Sa katunayan, nung nakarang taon pa lamang nang nakita na siyang lumabas sa Thai movie na Tootsie and the Fake. At alam nyo rin ba mga tol na si Paula ay isang volunteer member ng UNICEF Thailand na kung saan sinusulong nito ang karapatan ng mga kabataan. 
ลี่ยนไปเป็นคุณแม่ป้ายแดงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปานิกุรัดอกตอลมิ้นสันกันรินน่าพัตาวะโอพินาฮังอาสักยังพักกัดเทนอนเชื่อสิยาสุวากิยามากุชิโอมาสกิลลาลนัตินบิลังยาชังสิยาชังไอลูบอสนันนักิลลาลานังมาคิดจะชังกุมานับสะเอเวอร์พอนด์บิลังเคนจิมาอาลาอาลามุกายะนักุงซานกินเวนตงกันยังบูไฮ Got to believe อาอาลูกอาลูก at sa be careful with my heart kung saan gumanap siya bilang engineer Yamaguchi alam niyo ba mga tol na si Yachang ay nag-release din ng album under Star Records tulad ng Daijobu pero kumusta na nga ba siya ngayon? si Yachang ay kasalukoy ang nakatira sa Japan at patuloy pa rin sa kanyang karir bilang isang singer, actor at host na kung saan siya ay merong variety show na Moshi Moshi Hokkaido kasama ang MNL48 member na si Abit Trinidad na mapapanood sa TV5 For sure tol, misa ka na rin napahanga sa angking ganda ni Diana Meneses. Siya ay kilala bilang isang model, actress at host. Sa katunayan, siya ay isa sa mga naging host ng noontime show na Eat Pulaga at nakita natin siya sa Ogag, Babugang at Lokomoko. Bukod sa hosting, siya rin ay sumabak sa pelikula at nakasama si Comedy King Topi at Bossing Big Soto sa Double Trouble Let's Get Ready to Rumble. Makasumunod. Okay, Mr. Mac. Do nami. Pero, kumusta na nga ba siya? Si Diana ay ambassador ng HIV Awareness. Alam niyo ba tol na noong 2018, siya ay na-diagnose ng breast cancer, triple positive stage 2B, pero dahil sa pagsunod sa kanyang doktor at lubos na panalangin sa may kapal, siya ay gumaling sa cancer. Pagkatapos ng pagsubok na dumating sa kanya, ay naging aktibo ulit siya sa kanyang karir. Sa katunayan, siya ay nabigyan ng parangal ng 2020 NCCA for Performing Arts Singing. Siya rin ay kasalukuyang host ng Super Sabong at Hashtag Chica Titas. At nitong May 1, 2020 lang, nang ilabas niya at ni Zaito Canon ang isang music video na Negro ng Buhay Ko. Sa ngayon, siya ay kasalukuyang nakatira sa Metro Manila. Also, pag lumalabas po kayo, wear your gloves and don't forget to wash your hands for 20 seconds. Sobrang importante po yan during this quarantine. And of course, oh, may alcohol pa ho! <laughs> I like you. Because if you don't, I have to tell you in the universal language of rap. Malamang at sa malamang tol, kilala niyo siya. Siya lang naman ang kamukha ni Kuya Dalton eh. <laughs> siya ang half German at half Thai na si Mario Maurer. Siya ay unang nakita sa Filipino hit movie na Crazy Little Thing Called Love. Sabi ko kay Pin, natulad ka pa rin ng dati. Noong unang beses kong hinawakan ang kamay mo, kinailangan ko itong bitawan ka agad. Dahil sa angking karisma ni Mario, siya ay isa sa mga naging endorser ng clothing brand na Pen Shop. Si Mario ay minsan na rin nakapareha si Urge Gonzalez sa pelikulang Suddenly It's Magic. Pero nasa na nga ba ang heartthrob ng bayan? Si Mario ay kasalukuyang ngayon nakatira sa Thailand kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo ba tol na noong nakarang taon lang ay nanominate si Mario sa 100 Most Handsome Faces year 2019. Siya ay patuloy pa rin sa kanyang karir bilang isang endorser ng Beauty Buffet, Dr. Jill, JNT at marami pang iba. Siya pa rin ay aktor at model. 
Noong nakarang March 1, 2020, siya ay binigyan ng parangal bilang Best Star Award ng Golden TV. Pero bukod sa pagiging abala niya sa kanyang karir, siya rin ay isang volunteer katulad ni Paula Taylor sa UNICEF na kung saan sinusulong nila ang karapatan ng mga kabataan. Heto pa mga tol, alam niyo ba na siya ay magkakaroon ng solo fan meeting na tinawag nilang First Love, Mario Mauer, First Live and Meet Manila 2020 na gaganapin ngayong June 28, 2020 sa SM Sky Dome. Ngunit wala pang anunsyo kung ito ay makakansila dahil sa pandemic. Talagang panira talaga yung coronavirus na yan. Ano ang joke sing ng T-Square? Ano? I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on a right track Baby, I was born to square De Nakita natin ang naging ganda ni Grace Lee nang minsan na siyang naging news anchor sa Action Weekend at isa sa mga host ng noontime variety show na Wawa Willie. Alam niyo rin ba mga tol na si Grace Lee ay naging official interpreter ng Malacanang noon? Heto pa, kung matatandaan, siya rin ay nagkaroon ng mabuting ugnayan sa dating presidente na si Benigno Aquino III. Ngunit, hindi lang ito nagtagal. Pero, kumusta na nga ba si Grace Lee ngayon? Siya ay kasalukuyang abala sa kanyang Korean restaurant na Coco na makikita dito sa Pilipinas pati na rin sa Korea. Alam niyo rin ba tol na si Grace Lee ay mayroong production company na tinawag nilang Zenith Media Contents. Ngayong taong 2020, siya ay nagkaroon ng cameo role sa Korean drama na Forest. Sige kayo? Kasi two case Oh boy! Kung may tinitilihan ang mga kababayan, parigurado siya naman ang superstar sa mga kalalakihan. Siya ang half Japanese, half Canadian adult film actress na si Maria Ozawa. Bukod sa mga age-restricted na movies niya, siya ay nakita natin gumanap bilang Miyuki sa 2015 Metro Manila Film Festival na nilalang. Pero, kumusta na nga ba siya ngayon? What would you like to say to uh, Maestro Andrew E in Nihongo? Nihongo? Sugo kakoi. Ah, uh, honto? Honto ni. Oh, maganda, maganda. Okay, so Negi, ano yung sinabi ni Maria kay Maestro? Sabi niya na ang itim ng bata mo ba't dito hiluro? Siya ay kasalukuyang nakatira dito sa Pilipinas kasama ang kanyang boyfriend na si Jose Sarasola na isang actor, chef at entrepreneur. Ayon kay Maria, siya ay nanatili dito sa Pilipinas dahil sa pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya. Alam niyo ba mga tol na si Maria Ozawa ay isa sa may-ari ng mga business dito sa Pilipinas tulad ng sikat na sikat na single whiskey bar sa Holiday Inn Express Hotel sa Newport City, Lamaison sa Pasay at Le Salon sa Makati. Welcome back to my YouTube channel. This is Maria Ozawa. Um, I'm sorry it's been like almost a year or maybe over a year ever since I've done my YouTube channel, my cooking channel and my traveling channel. The Beauty Queen The Dancing Queen Arimong Ang kapamilyang minahal at namiss nating lahat I want to be your princess Oh boy! Sino ba naman ang makakalimot sa Puerto Rican Beauty Queen na si Dayanara Torres na minahal ng karamihan tulad ni Aga Mula? <laughs> Dahil sa ganda ng panlabas at manoob na personalidad ni Dayanara ay napalapit siya sa mga Pinoy. Siya ay nakita natin gumanap sa Bastot kasama kita na nakapareha niya si Aga Mulak noong 1995. At doon din nagsimula ang pagkamabutihan ng dalawa na umabot ng apat na taon. So money, you go. But my home is with you. Yeah, so you're ready to run. Siya rin ay nakasama ni Gary Valenciano sa Hataw na. Heto patol, 
Bukod sa pagiging maganda ni Dayanara, siya rin ay binayayaan ng talento tulad ng pagsasayaw na pinansagang Dancing Queen ng mapabilang siya sa ASAP. Pagkatapos ng proyekto ni Dayanara sa Pilipinas, siya ay bumalik na sa Puerto Rico. Taong 2000 nang magpakasal siya kay Mark Anthony ngunit naghiwalay din noong 2004. Dahil dito, siya ay naglabas ng kanyang self-help book na Married to Me. At noong 2006 nang maglabas ulit siya ng isa pang libro na Sonrisa Sanas y Hermosas de Ricky y Andre. Pero ano na nga ba ang balita sa ating beauty queen ngayon? Si Dayanara ay kasalukuyang nakatira sa Los Angeles, California kasama ang kanyang dalawang anak na sina Christian at Ryan. Noong nakarang taon lang, nang ibahagi ni Dayanara na siya ay na-diagnose ng melanoma, isang uri ng skin cancer. Pero tulad ni Diana Meneses, siya ay sumunod sa dapat gawin na treatment at lubos na pananalangin sa may kapat kaya siya ay gumaling sa kanyang cancer ngayon 2020. Sa ngayon, siya ay abala pa rin sa kanyang karir sa tunayan siya ay mayroong pelikula ngayon taon na Yerba Buena. Siya rin ay makikita bilang judge sa isang celebrity competition na Mirakian Baila. Bukod sa pagkanta, pagsayaw at pagkarte ni Dayanara, siya rin ay mahilig magluto. Sa katunayan, kapag siya ay may bagong recipe, ay binavlog niya ito at makikita sa kanyang Instagram account. Nagutom ako doon ah. Tara, kain tayo! Siguro naman tol, kahit di ka mahilig manood ng teleserye, minsan mo na rin nakita o nabalitaan ang nakapareha ni Isa Calzado sa palabas na Te Amo maging sino ka man noong 2004. Siya ang gumanap doon na Prinsipe Aragon de Montenegro. Siya ay walang iba kundi si Pedro Cernadas o mas kilala ng lahat ng Segundo Cernadas. Wala sa Marami nga nagkakalang Mexicano si Segundo eh, gaya nila marimar at seryo. Pero ang totoo niyan, siya ay isang Argentine. Tama ka tol, siya ay taga Argentina, ang bansa ng mga corn. Don't cry for me, Argentina. Siguro nagtataka ka tol kung bakit Segundo ang gamit niyang screen name. Ganito yan. Nung binata pa kasi siya, siya raw ay gumanap ng main role ng isang sikat na play na hango sa isang nobelang Don Segundo Sombra. Magmula nun, yun na ang ginagamit niya sa mga teatro hanggang sa pasukan na niya ang mundo ng telebisyon noong 1996. Di siya nagtagal sa Pilipinas at bumalik rin siya agad sa kanyang bansa dahil siguro nabuisit siya kay Trillanes. At doon na lamang siya nag-artista pati na rin sa iba pa ang karatik bansa nila. Ngunit tol, kumusta na kaya si Segundo Cernadas? Si Segundo ay semi-retired na sa entertainment industry nila. Simula noong 2017 ay naging aktibo na ito sa serbisyong pampubliko bilang politiko. Nagsimula siyang maging konsehal hanggang sa tumakbo siya muli nung nakaraang halalan sa kanila. Siya ang kasalukuyang punong alkalde o mayor ng Tigre Buenos Aires, Argentina kung saan siya ipinanganak. Wow! Argentina Yorme! Si Segundo ay dalawang beses ay kinasal noong 2004 sa aktres na si Genelia Neira at nagkaroon siya ng isang anak na si Salvador. Ikinasal siya muli noong 2018 sa abogadong si Sofia Bravo at kasalukuyan meron silang baby na si Isabel. Si Yorme Segundo ay nakatira pa rin sa Dike Luhan, Tigre Buenos Aires, Argentina. Number 1 Si Carol Banawa ay sumika sa mga kantang gaya ng Tangin Yaman, Iingatan Ka at ang Bakit Di Totohanin noong late 90s hanggang early 2000s. Naging artista rin siya noon at naging isa siya sa cast ng Ang TV noong 1994. Ngunit nagkumpila siyang maging ganap na recording artist noong nagkaroon siya ng album noong 1997. 
Siya ngayon ay masayang namumuhay sa Amerika at nagtatrabaho hindi lang isang simpleng nurse kundi isang operating room nurse sa Florida, USA. Number 2 Si Tutsi Gibara o si Emma Teres Pinga sa totoong buhay ay dating recording artist noong 90s hanggang early 2000s na umos buwang kasikatan dahil sa hit songs niyang Kaba, Pasulyap-sulyap, nang dahil sa pag at mahal ka sa akin. Siya ay kasalukuyang abalang ina sa dalawang anak at nakatira siya sa Los Angeles, California. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang Area Director of Business Development Healthcare sa Southern California. Number 3 Si Asia Agkawili ay dating aktres, radio host at singer. Mas nakilala siya noon sa bansag na showbiz sex guru at famous member ng Viva Hot Pips na nagpasikat sa mga kantang gaya ng bulaklak at basketball. Siya ngayon ay isang product endorser at investor sa Mega Upload na isang Hong Kong-based online company. Siya ay naninirahan ngayon sa Auckland, New Zealand. Number 4 Si Roselle Paulino Nabatan ay multi-platinum female singer sa ating bansa at isa sa mga pinaka-indeman na singing divas noong 90s era. Pinasikat niya ang mga kanta kaya ng Bakit nga ba mahal kita at ang hit single na Dahil mahal na mahal kita. Ngayon, siya ay naninirahan at nagbibigay serbisyo publiko bilang city councilor ng 1st district sa Paranaque. Number 5 Siya si Anna Marie and Senso Peggy sa totoong buhay. Siya ay nadiskubre ni Maestro Ryan Kayabyab sa Talon Sir sa Cebu City noong 1993 dahil naghahanap siya ng isang pang-member ng Smoky Mountain. Si Anna ay nakilala rin dahil siya ang grand prize winner ng ABS events Himiganda Competition noong 2003. Siya ngayon ay co-owner o isa sa mga nagmamayari ng Brown Academy Music. Ito ay isang pangaralan para sa mga nais umulad ang kanilang galing sa pagkanta at lumawak ang kanilang pagkatuto sa musika. Number 6 Ang biggest break ni Donna Cruz ay noong maging grand champion siya sa isang contest na bulilit bagong kampiyon noong 1988. Ito ay naging susi niya upang magsunod-sunod ang kanyang mga proyekto bilang recording artist. Pinasikat niya ang mga kanta na hanggang sa ngayon ay ating napapakinggan Gaya ng kapag tumibok ang puso at isang tanong, isang sagot. Iniwan niya ang showbiz spotlight nung nag na ito at sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Cebu City. Number 7 Dayan Soberano Mendoza o si Dayan De La Puente ay unang nakilala natin bilang isa sa mga cast ng Children Gag Variety Show na Ang TV at nakilala rin sa Ang Pahina. Ang mga kantang pinasikat niya ay gaya ng iniwan mo at ang movie team soundtrack ng Got to Believe noong 2002. Siya ngayon ay naninirahan sa Mandaluyong City. Number 8 Si Joseph and Roberto ay unang sumikat noong 7 taong gulang pa lang ito nang sumali siya sa dating TV singing contest na Ang Bagong Kampiyon. Binansagan siyang banig dahil na rin sa pagbibiro ng host na si Bert Tao Marcelo noong 1986. Ngayon, siya ay nakatira sa Los Angeles, California at doon pinagpapatuloy pa rin ang kanyang magandang karir bilang singer, songwriter at producer habang abala rin ina sa kanyang anak. Number 9 Siya si Lyle Arian Lopez sa totoong buhay. Siya ay unang nadiskubre sa Itbulaga sa programang talent search na That's My Boy noong 1990. Siya ay nakilala ng gusto sa Heka si Bata at nagpasikat sa mga kantang gaya ng Ay Day Salt Diva Pudok, Yakap, Love Never Fails at Ikaw pa rin. Sa kasalukuyan, siya ay isang pastor sa Abundant Harvest Fellowship International na nakabase sa Quezon City. Number 10 Siya si Enrico Mopar, ang isa sa mga member na sumikat na sexy all-male group na maskulados noong early 2000s. Sumikat siya sa mga kantang Sana Mama, Nagot Ka, Jumbo Hot Dog at Libreng Libre. Si Enrico ngayon ay isang businessman at nagmamayari ng maskulados gym sa barangay Bungad, Quezon City. Number 11 Si Shana din o Dindin Lanera ay unang nadiskubre sa Little Miss Philippines ng Eat Bulaga noong 1996. Simula noon, unti-unting nakilala si Dindin bilang isang magaling na actress at singer. Sa kasalukuyan, siya ngayon ay nagtatrabaho sa isang non-profit organization bilang isang corporate service responsibility associate ng PTT Philippines Foundation Incorporated. Number 12 Naalala niyo pa ba ang batang rapper na si Jamie Baby? Si Jamie Magtoto o mas kilala sa pangalang Jamie Baby, siya ang nagpasikat ng hit single na Eka Si Bata noong 1991. 
ito ang kanyang pinakaunang album na naging inspirasyon sa pelikula na ganoon din ang titulo. Siya ngayon ay simpleng namumuhay at nagtatrabaho bilang human resource sa acquired BPO sa Pasig City. Narito pa ang iba pang mga singers na matagal nang nawala sa limelight. Take it away, music! Una sa ating listahan ay ang naging Miss Universe Philippines 1991 na si Anjanet Valencia Abayari na kinalaunay pinalitan ni Maria Lourdes Gonzalez dahil sa issue ng kanyang citizenship sa bansa. Gaya ng mga ibang beauty queen, pinasok din niya ang mundo ng showbiz. Sa katunayan, isa siya sa mga sumikat na daring actress noong dekada 90. Tulad nila Vilma Santos, Marian Rivera at Angel Oxin, gumarap din siya bilang Darna sa pelikulang Darna, ang pagbabalik noong 1994. Tingnan mo kung gano'ng kasarap. O ano, mambubugbog ka pa rin ng babae? At nasudan pa ito ng ilang pelikula. Nakasama niya si The King FPJ sa mga pelikulang Ang Shot Akong Balikbayan noong 1996. At ang pagbabalik ng probinsyano noong 1998. Ito, ang itsura nito. Punis pa yan? Kala naman matatagot ang maglanakaw sa itsura nyo yan. At isa pa, asa yung mga tauhan ninyo? Huwag niyong sabihin na dadalawa ang sayo nito ah. Pero alam niyo ba mga tol, taong 1999 ay nasangkot si Anjanette Abayari sa isang... Dahil dito, itinuring siyang persona non grata ni Joseph Estrada na noong presidente ng Pilipinas na ayon sa kanya ay magiging bad influence siya sa mga kasamahan nito sa Pilipinas. Pinawi naman ito ng presidente matapos mag-fax ng personal appeal si AJ sa isang kondisyon na sasailalim siya ng monthly test. Ngunit nananatili pa rin siyang blacklisted sa Bureau of Immigration hanggang 2003. 
bumalik siya sa Amerika matapos manatili ng ilang buwan sa Guam pagkatapos niyang lumaya kasama ang dalawa niyang anak na sina Aiden at Ashton, mga anak niya sa mga dating karelasyon. Sa Amerika ay pumasok siya bilang manager sa isang fitness center. Paminsan-minsan rumarakit sa pagmamodelo at nagtatrabaho din siya bilang public relations officer sa isang law firm. Nitong 2015, bumalik sa Pinas si Angelen para dumalo sa kanilang family reunion sa Iloilo para dalawin ang kanyang ama at para sa iilang proyekto na kanyang gagawin. Sa kasalukuyan ay nag siya sa Fan TV at regular guest sa isang popular health and beauty program na The Doctor Test Show na ipinapalabas sa buong mundo maliban sa Pilipinas. Mga kayo! Lumabas din siya sa ilang Hollywood film kaya ng Showdown in Manila, Asomatos at Block Raid. Sa kasalukuyan ay engaged na din siya sa kanyang fiancé na si Gary Pangan, isang pastor sa California at tinutulungan niya ito na mag-preach gamit ang kanilang YouTube channel. Pwede ko bang mayakap ang kawangis ng aking asawa? Katulad ni AJ, isa ding beauty queen ang susunod na pag-uusapan natin mga tol. Siya ay si Melinda Joanna Gallardo o mas kilala sa Dindi Gallardo. Sumali siya sa Binibining Pilipinas noong 1993 at nasungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines kung saan siya ang naging representative sa ating bansa sa Mexico. Nakasabay niya si Rupa Gutierrez sa taong yun na nakuha din ang titulong Binibining Pilipinas World. Ang pagiging beauty queen ang nagbuka sa pintuan para sa kanya upang mapasok ang showbiz industry. Ilan sa mga pelikulang ginawa niya ay ang Jezebel noong 1996, nang iwan mo ako noong 1997 at ang blockbuster movie na ang probinsyano noong 1997 kung saan nakasama niya si The King at PJ. Pinado rin siya sa pelikulang Nang Iwan Mo Ako bilang Best Supporting Actress at tinigurin din siyang daring slash sexy actress noong dekada 90. Taong 2003 ay pansamantalang iniwan ni Dindi Gallardo ang mundo ng showbiz at nagdesisyong manatili muna sa New York para mamuhay ng normal. Habang nananatili sa New York, nagtrabaho siya bilang executive assistant sa creator ng The Dark Knight comic book. At ito nakakatuwa. Lingid sa kaalaman ng kanyang boss na dati pala siyang artista sa Pilipinas. Nalaman na lamang ito nang minsan nakita ito na may nagpa-autograph sa kanya. Hindi naging madali ang kanyang karanasan doon mga boss. Di nagtagal, nag-file siya ng racial discrimination case laban sa boss niya si Frank Miller at sa kanyang girlfriend. At sa awan ng Diyos, ay panalo ito sa korte. Noong September 7, 2011, sa edad na 40 years old ay ikinasal siya kay Eric Mills, isang consultant sa restaurant bar industry. Nakilala niya sa fashion school sa San Francisco kung saan siya nag-aaral. Dagdag ko lang mga tol, alam niyo ba na hanggang ngayon ay wala pang anak si Dindi? Naku, sayang naman yung lahi. Yung iba nga, anak ng anak kahit stop na, stop na. Ayon sa kanya, sa edad na 33 years old ay napagdesisyonan na niya na huwag magkaanak. Ay bakit? Hindi daw siya magiging mabuting magulang dahil sa busy daw siya sa trabaho. Nagbalik showbiz si Dindi sa Pilipinas noong 2005 sa isang documentary drama na Dalin Nick tungkol sa buhay ng national artist for literature na si Nick Joaquin. Gumanap siya bilang former first lady Imelda Marcos. Nakita din natin siya sa kapamilya drama show na Ipaglaban Mo at The Blood Sisters noong 2018 at Bagman noong 2019 na pinalabas sa I Want TV. Sino ka man? Mahal kita. Alam ko. Lourdes, kung magpakasal na tayo. 
talaga ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Griselda Flores Cecilio o Dang Cecilio na nakasungkit ng Miss Universe Philippines 1979. Sungkit talaga si The King sa mga beauty queen, no? Ang mapabilang sa isang malaking patimpalak at mag-represent sa isang bansa ay malaking karangalan. Ngunit, bigo niyang naiwi ang corona ng 1979 Miss Universe na gunanap sa Australia. Dagdag ko lang tol, ayon sa kanya ay naging biktima siya ng racial discrimination dahil di umano maratangkad sa kanya ang mga naging kalaban niya. Tulad ng ibang beauty queen, sumabak din siya bilang leading lady ni The King FPJ kabilang dito ay ang ang panday ikatlong yugto noong 1982. Agad ka ganda mo pala, Aning! Ganda ganda mo talaga, Aning! Kapag buhay ang inutang, Walang mahal na maging hatlang sa ating kasal, Teresa. Mahal kita. Mahal din kita, Mario. Ngunit yan ay hindi sapat na sandigan para sa isang matatag na kinabukasan. At Roman Rapido noong 1983. Lourdes, kakusapin ko na si Jorge. Tapos ito tuloy na ako sa trabaho. Kung mag-iingat ka, ha? Oo. Sige, Tick. Gumarap din siya bilang Isabel sa pelikulang Zuma noong 1985 at anak ni Zuma noong 1987 na parehong pinalabas sa ibang bansa. Napangasawa ni Dang Cecilio si Carlos Honeyboy Palanca III, chairman ng CP Holdings Incorporated, Nine Dragons Development Corporation, International Distillers Philippines Incorporated at ang Philippines Coyo Bearing Corporation. Kinuha din siya bilang matron of honor sa kasal ni na Maro Haas at Corina Sanchez noong 2009. Hey, ito pa ton. Pagtulong sa mga pamilya ng cancer patient, charity event at pagpipinta ay ilan lamang sa mga pinagkakabala nito. Nakita din si Dang Cecilio sa 69 Carlo Palanca Memorial Awards for Literature kung saan siya ang nagbigay ng sponsor's remarks. Ngunit, maging bahagi na rin siya ng ating buhay. Inaruga. Minahal. Kapag ipinigay mo siya, para mo na ipinamigay yung pagmamahal. Masasaktan ka. Alam ko. Ako. At ang mga bata. Ang magpasyensya dun sa inasal ko kagabi. Pag-isipin niyo, anak. Ang mga tao na bibigla sa ganun pagkakataon. At alam ko naman, hindi lang kayo nagkaintindihan. Pagpalagyan na lang natin, wala nangyari kagabi. Rowena Moran, isa sa mga tinigoryang The Babes of San Miguel Beer Ads, isang commercial model at actress. Oo mga tol, isa siya sa mga hottest star na lumabas sa TV commercial ng San Miguel Beer noong 1989 na Sabay Tayo, kung saan nakasama niya si Angela Luz. Ginawa din siyang theme news sa San Miguel Beer Men para sa 1988 PBA opening ceremony. Naging leading lady naman siya ni The King sa pelikulang Isang Dakot na Bigas at Kapag Puno na Ang Salop noong 1987. Ito ang huling pelikulang ginawa niya bago iwan ang mundo ng showbiz. Mga ilang araw na lang mo siya mamamahinga rito, pwede na mo siyang iuwi. Basta piwasan niyo lang ko ang pagsisigarilyo at huwag niyong kakalimutan uminom ng gamot. Oo, oh, narinig niyo na sinabi ng nurse. Sige, pahinga na ko kayo. Pabalikan po na lang mo kay mama yung gabi. Muling lumutang ang pangalan ni Rowena Moran noong 2004 nang aminin ni The King FTJ sa publiko na nagkaroon ang wano sila ng anak na babae at ito ay ang atres na si Lourdes Virginia Moran Poe o mas kilala bilang Lovey Poe ipinanganak noong February 11, 1989. May nagsasabi rin na si Rowena Moran at si The King FTJ ay nagpakasal sa Amerika. Bukod kay Lobby ay mayroon din siyang anak na babae sa ibang nakarelasyon. Siya ay si Mariel Tung na meron na ding sariling pamilya. Muling nagpakita si Rowena Moran sa publiko sa isang perfume launching event ni Lobby kung saan ay nagpaunlak siya ng interview. Sa kanyang interview ay tinanong siya kung bakit niya iniwan ang showbiz at sinagot naman ito na hindi niya talaga hilig ang pag-aartista. Nagdag din niya na 24 years old lang siya nang iwan ang showbiz. Sa kasalukuyan ay nananatiling pribado ang kanyang buhay at sinasamahan ang kanyang anak na si Lobby sa mga gig para alalayan at suportahan sa kanyang karir. 
Ladies and gentlemen, my mom. Wow, I got it from my mom. I got it from my mom. Berting, alam ko kung kano katiba yung pagkakaibigan niya ni Pepe. Kaya hindi ko maalis sa yung magdamdam. Kahit nga, nakilala ko lang siya nang dahil sa iyo eh. Parang matagal ko na rin siyang kaibigan. Anna Marine. Isa rin sa mga favorite leading lady ng mga kilalang action stars noong dekada 60. Ang pagbabalik ni Harabas at Bulilit noong 1977, Bruce Leet noong 1978 at Kuwato noong 1979 ay ilan lamang sa mga ginawa niyang pelikula. Naging leading lady siya ni Fernando Po Jr. sa pelikulang Tatak ng Tondo noong 1978 kung saan nakasama din nila sina Joseph Estrada at ang namayapang Bento Jr. Tulad ni Rowena Moran ay nagkaroon din ng anak na lalaki si FVJ kay Anna Marin na si Ronyan Po, isang tattoo artist at DJ na ngayon. Taong 1985 ay pansamantalang iniwan ni Anna Marin ang showbiz. Alam niyo ba mga tol? Matapos may panganak ni Anna Marin si Ronyan ay pinakasalan siya ni Wilfredo Willie Espiritu at inampon nito ang kanyang anak. Pero nananatili pa rin ang apelido nito sa kanyang ama na si FVJ. Wow, true love ba? Heto pa mga tol, si Espiritu ay National Vice President ng Freedom, Progress and Justice Crusade Incorporated o FPJ Crusade na sumusuporta kay FPJ sa presidential candidacy noong 2004 election. Heto pa, nagtayo din sila ng isang family business under the name Lexus International Network Marketing Incorporated, isang distributor company ng beauty, health and skincare products. Pansamantalang bumalik sa telebisyon si Anna Marin sa teleseryang Esperanza noong 1997 at nasundan pa ito ng pelikulang Because of You noong 2004. Taong 2005 hanggang 2012, muling nagpahinga sa showbiz si Anna Marin. Nanirahan sila sa Las Vegas kasama ang asawa nito. On and off ang pagpabalik ni Anna Marin sa showbiz. Naging producer siya sa TV series na That's My Amboy noong 2016 at natong 2020 lamang gumaganap siya sa afternoon drama na The Love of My Life. Iyak ka na naman. Kasi, ito yung nakikita ko ang kalagayan natin. Naghihirap ang loob ko. Iyak ka na naman sa pag-iisip mo ng kung ano-ano. Salin. Hindi pa siya bumabalik. Tol, kung may paboritong sidekick si The King, meron din siyang paboritong leading lady. Isa na rito si Marion De La Riva. Sa edad na 16 years old, na-discovery siya ng yumaong Filipino fashion designer na si Pitoy Moreno. At ginawa niya itong fashion model. Nang makilala siya sa fashion world, kinuha rin siyang print model ng ilang produkto noon. Ang kanyang pagiging modelo ang kanyang naging daan para mapasok ang larangan ng showbiz. Lumabas siya sa 75 movies at television shows. Ilan sa mga pelikula niya ay ang Love Song noong 1973 bilang leading lady ni Cocoy Laurel at Crimen. Kayo ang humatol noong 1974 kung saan nanominado siya bilang Best Supporting Actress sa 1975 Famous Award. Alam niyo ba mga tol, noong kapanahonan ni Marian De La Riva, madalas siyang gumanap sa mga Philippine action movies. Kung kaya tinagurin siyang leading lady ng mga action star. Ilan sa mga pelikulang naging leading lady siya ni FPJ ay ang Ang Leon at Ang Daga noong 1976 at isang bala ka lang noong 1983. Ang bahay na ito, magbibiti ako sa trabaho. Tutol, alam ni Ana lang buong katotohanan ko saan ka nagaling. Pertin, nakikiusap ko sa'yo. Umalis sa tayo habang may panahon pa. Alalahanin mo sa'yo. Ang unang tungkol mo ay para kay Angela. At ang Panday 4 noong 1984. Hindi ko kalagay ito pala kapangali bang ginagawa niyo. Hindi ba kayo natatakot? Natatakot siya din. Ang takot ay laging kasama ng tao. Dahil na kung di niya alam kung anong harapin niya sa kinabukasan. Dagdag ko lang mga tol, lumabas din si Marian De La Riva sa dalawang TV series remake na pinagbidahan niya noon. Ito ang Gulong ng Palad noong 2006 na pinagbidahan ni Christina Hermosa at DJ Trinidad. At Panday 2005 ni Jericho Rosales at Heart of Angelista. 
iba talaga ang Marian de la Riva ilang dekada na sugi pa rin siya pero kung tutusin semi-retired na yan dahil ang dekada 60 noong 2002 ay ang huling pelikula na kanyang ginawa sa kasalukuyan ay masaya siyang namumuhay sa New Jersey kasama ang kanyang asawa na si Oscar Orte na isang physician at ang dalawang anak niya sa dating asawang si Ronald Corvo na sina Louis at Fenella na parehong may kanya-kanyang pamilya na sa Amerika. Ganyan kayong mga lalaki, pag loko-corner, para kayong mga hamong tupa. Oh, ano? Ano? Wala ka palang binatbat? <laughs> Ang susunod na leading lady na pag-uusapan natin tol ay si Nanette Gwen Medved po o Nanette Medved. Is an actress, TV host, model, philanthropist at businesswoman. Isinilang noong January 21, 1971 sa Hawaii. Katulad ng ibang artista, nagsimula si Nanette Medved sa commercial modeling noong 1987. Isa na dito ay ang San Miguel Beers TV ads bago niya pasukin ang showbiz industry. Ilan sa mga pelikula na naginawa niya ay ang Humanap ka ng Pangit noong 1991. Wow! Bakit na naman? Ang ganda-ganda! Ang apartment ko? Ha? Ang apartment mo? Pasok muna tayo. At sa kabila ng lahat ng 1991, kung saan nakuha niya ang 1992 Gawad Orion Award for Best Supporting Actress. Naging leading lady din siya ni FPJ sa pelikulang Isang Bala Ka Lang Part 2 noong 1992. Kailangan eh. Kahit halikan man lamang kita. Ano? Halikan? Rodrigo? Gusto mo lang makaisa? Dito sa pitong gatang, sa parehong taon din, bilang si Barangay Chairman Lamberta, Lambing Enriquez. Pa! Utok ka ka ba o hindi? Uh, may tao. Hayaan mo sa inyo. At ang dalubhasa noong 2000. Salamat sa pag-aasikasin sa akin. Wala yun. Siguro bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo. Katulad ng ilang leading lady ni The King, alam niyo ba mga tol na gumanap din Darna si Nanette Medved noong 1991? Sorry lang ang masasabi mo. Uh, anong gusto mo gawin ko? Gusto mo tumalun ako dito eh. Kaya mo. Sabihin mo lang. Gagawin ko dahil mahal kita. Eh dito malung ka. Hmm, pansin ko lang mga tol. Parang puro beauty queen at naging Darna ang leading lady ni FPJ no? Sa kabila ng kanyang kasikatan, taong 1996 ay pansamantalang iniwan niya ang showbiz industry para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Bobson College sa Wellesley, Massachusetts. Kung saan nakapag-graduate siya ng degrees ng Finance and Entrepreneurship sa taong 1998. Noong June 1999, ikinasal siya sa isang Chinese-Filipino businessman na si Christian Paul. dating president and CEO ng Century Canning Corporation at nagkaroon sila ng dalawang anak. Hindi lang sa role niya sa pelikula, mahilig tumulong si Nanette Medved. Taong 2002, tuluyan na niyang iniwan ng showbiz industry para daw ma-focus ang kanyang advocacy work. Kaya naman nagselbis siya sa advisory board sa Bantay Bata mula 2007 hanggang 2012. Nagbigay rin siya ng serbisyo sa World Wildlife Fund Philippines National Advisory Council at founder din siya ng Plastic Credit Exchange Incorporated or OPEX. Taong 2017, pinarangalan siya ng Philippine House of Representatives bilang isa sa mga Forbes list of Heroes of Philanthropy. Sa kasalukuyan, malimit pa din natin siyang makita sa mga TV guestings. Ngunit hindi para sa showbiz career, kundi para i-promote ang kanyang mga advocacy. Yakit ang kasahan, hindi kita uurungan. Teka, teka. Hindi naman ako lalaban sa'yo. Ah, hindi? Basta kaya kitang labanan kahit saan, kahit kailan. Huwag mong kakalimutan yung teritoryong pinangako mo sa amin. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Hoy, ama. Anak ng reyna ng mga belyas. Siya ay lubos na nakilala bilang isang magaling na kontrabida sa mga pelikula ni The King. 
Siya ay walang iba kundi si Bob Soler. Napaka-epektibo niya sa mga kontrabida roles. Pag siya na nagsasalita, talaga naman, Naku! Ayaw kong may pumapakil dito. Sino ka ba? At takot na takot ang mga ito. Sino ako? Ang angas-angas. Kaya kadalasan role niya ay boss ng mga sindikato o kaya korap na politiko. Marami siyang mga pelikula na habang buhay na nakatatak sa kasaysayan ng pinilakang tabing gaya ng Epimaco Velasco NBI noong 1994, alias Batman and Robin noong 1965, at alamat ng pitong kilabot noong 1967. Si Bob Soler ang unang gumanap na role ng Captain Barbell noong 1964 kasama si Mang Dolphy bilang alter ego niya na si Ting Ting. Siya rin ang original na gumanap ng Phantom sa Pilipinas. Naging nobya ni Bob si Maggie de la Riba pero nakatuluyan niya ay ang kapatid ni FTJ. Ikinasal sila ni Elizabeth Kelly Poe noong September 1957 at sila'y nagkaroon ng limang anak. Ngunit noong 1980, naghiwalay din. Ay, naku. Ang hirap-hirap talagang maging pogi. Ah. Uh... Siya nga pala, boss. Si Bob Soler ay pinsan ni Eddie Gutierrez. Kaya talagang lahi kaming, este, lahi silang mapupogi gaya ni Richard Gutierrez. Sa ngayon, si Idol Bob Soler ay kasalukuyang naninirahan ng simple at privado sa Mandaluyong. Boy, Alex! Amo, huwag mo na patulan. Ang buyong lang yan eh. Tatandaan niya. Noel, pinayo mo na yan. Baka dito pa sa Puerto Princesa pagawaan lapin na yan. Kisla pa lamang ay pinangihilaga na. Magsabi ka nga ng totoo. Ikaw ba inutusan ng biyernong yan para ako pasukoy? Sigurado ako, Tol. Minsan ka na rin nain sa pagiging kontrabida niya sa mga pelikula ni FVJ. Siya si Angelito Ansuras o mas kinalahan natin bilang si Lito Ansuras. Alam niyo ba tol na galing sa kanyang unang pelikula ang palaya niyang lito sa halik sa bandila noong 1948. At sinundan pa ito ng maraming pelikula kaya ng Sorrento at Tangi Ikaw noong 1968, Mga Angel na Walang Langit noong 1970, Nasadilyo noong 1971 at Agila ng Manila noong 1989. Si Lito ay nakakuha din ng maraming parangal sa iba't ibang awarding bodies tulad ng Star Wars, manunuri ng pelikulang Pilipino, Film Academy of Movie Arts and Sciences o mas kilalang FAMAS. Ngunit, yung nakakapagtaka yung sa FAMAS noong 1963. Ito siya sa starring role sa war movie na Sigaw ng Digman, ngunit ang nakuha niyang award ay Best Supporting Actor. Wow! Uso na pala ang wow mali noon! Pero, Finally, na-nominate rin siya bilang Best Actor sa original movie version na ang pinakamagandang hayop sa Balat ng Lupa noong 1974. Si Lito Ansuras ay kinasal kay Norma Ledesma at sila ay pinihayaan ng walong anak. Ngunit noong taong 1995, siya ay namahalam na sa edad na 67 years old. Bago natin ipagpatuloy, mahulaan mo ba kung sino ito? Aba! Aba ay isang parkong pag-uong nari ah! Hindi kaya kaming lahat magkasakit sa bato? Sayang at hindi ako nakapagdala ng kahit anumang regalo. Pero nabalitaan kong mahusay ka raw gumamit ng baril. Kung ipa yung tulot mo. Alam ko tol, hindi lahat sa atin ay naabutan sila. Ngunit panigurado akong malaki ang iniwan nilang impluensya sa larangan ng pelikulang Pilipino. Tulad ni Rodolfo Boy Garcia, siya ay nakilala sa pagiging makarisma, ngunit kontrabida role at nakilala rin siya sa kanyang signature na wiry hair. Maraming galit siyan. Pag siya ang kontrabida sa pelikula, lalo na kung manggagahasa ang role niya. Trademark niya yung tawa niya na talaga naman tatatak sa utak mo. Si Mang Boy ay lubos na nakilala sa pelikulang isang libong mukha noong 1968. Umpisan mo, tatapusin ko noong 1983. Dang Hari noong 1984, Peping Kaliwete noong 1982 at Sigaw ng Digmaan noong 1963 na kung saan nakasama niya si FVJ. Ngayon nasa siya mo. Naniniwala ako sa kanila. Na ikaw. Na ikinanganak na may barin sa iyong kaliwang kamay. Boy 
ay kinasal noong 1968 kay Lucita Soriano na isang veteran actress at sila ay binayayaan ng dalawang anak. Ngunit noong July 17, 1997, si Mang Boy ay namayapa dahil sa atake sa puso sa Quezon City. Ngunit, nangiwan naman siya ng alaala na tatatak sa puso ng maraming Pilipino. Isabay ko na rin tol, noong 2010 namatay sa liver disease ang kanyang anak na si Marco Polo. At nung nakarang 2015 nang mabalita na pumanaw na rin dahil sa cardiac arrest ang kanyang asawa na si Lucito Soriano. At idagdag ko na rin tol, pumanaw na rin ang unang asawa ni Mang Boy na si Zeni Zabala noong 2017 dahil sa kidney failure naman. Nako, buti na lang di kami close ni Mang Boy. Eh, kung hindi niyo kakabel, can I see your credential or birth certificate? Nagandang buda ka sa akin, no? O yan. Oh boy, marahil hindi man natin siya naabutan, ngunit ang kanyang iniwang legacy ay nananatili pa rin sa ating puso. Pero sino nga ba si Pablo Virtuoso? Siya ay nakilala noong dekada 60 bilang isa sa mga naging sidekick ni Fernando Poe Jr. Bago mo pa man nakilala si Jimmy Santos tol sa kanyang estilo ng pagpapatawa, Si Pablo Virtuoso ay una nang nakilala sa kanyang unique na pag-iingles o yung tinatawag nilang English Carabao. Excuse me, uh, are you really special? Hey, ito pa mga tol. Siya rin ay nakilala bilang isang magaling na gitaris ng aktor at isa pang trademark niya na nagpasikat sa kanya ay ang kanyang pagiging duli. Sa katunayan, marami sa mga unang pelikula niya ay hango sa kanyang trademarks gaya ng Tambol Mayor noong 1949 at Dampot pulot sa lo noong 1970. Marami rin siyang inispoke na pelikula kaya ng Agent 070 Our Man Duling noong 1969. Bilang ispoke sa pelikulang Agent 007 James Bond. Zato Duling noong 1969. Bilang ispoke ng Zato Ichi and the Chess of Gold noong 1964. At napasama rin siya sa inispoke na alias Batman at Robin noong 1965. Ayon kay late Fernando Poe Jr., si Densio at si Pablo Virtuoso ang kanyang mga paboritong sidekicks. Walang masyadong impormasyon kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit na maalam siya sa kanyang minamahal noong taong 1980. Keep the change. Anong keep the change? 40, sasabihin namin. Eh, siya pa yung 40. Di huwag mo na kami payungan. Sinis naman, kayo ba nung gaganda niya ngayon? Magreklamo kayo? Max Alvarado. And this is the new Max. Pero double X mental candy. Max Mental Candy, excellently bite sore throat caused by dust and pollution. Ex-fighter in movies, exceptional magpaginhawa ng baradong ilong, mukhang baradong ilong, may sarap lamig, wala. Ang susunod natin tatalakayin ay isa sa mga tumatak na kontrabida sa mga pelikula ni FPJ. Siya ay si Gavino Maximo Teodosio o Maximo Pumpling sa mga kaibigan niya. Siya ay walang iba kundi si Max Alvarado. Ipinanak siya sa Manila noong February 19, 1929. Una siyang gumuna sa pelikulang Halik sa Manila noong 1948. Naging nominado siya ng limang beses sa Famous Supporting Actor Awards. Sa pelikulang Ang Kampana ng Santa Quiteria noong 1971 ay nakuha niya ang Famous Best Supporting Actor kung saan nakasama niya si F.E.J. Isa sa mga kontrabida role niya na sumikat at Talaga namang tumatak sa mga manonood ay bilang si Lizardo sa Ang Panday noong 1980. Ang ipinakita mong paggapin sa aking mga kampol ay hindi kumaring hangan. Ilan sa mga pelikulang pinagsamahan nila ni FPJ ay ang mga pelikulang Ang Padrino noong 1984, Magnum Muslim 357 noong 1986 at Ang Shota Kong Balikbayan noong 1996. Heto pa mga tol, alam ba noong 1995 ay naging commercial spokesperson ng Max Candy si Max Alvarado. Hanggang sa huli ng kanyang buhay, siya ang naging face brand ng Max Candy. Pumanong si Max Alvarado sa sakit na heart failure noong April 6, 1997 sa edad na 68. Sardo, ikaw pala ang palalong panday na ibig maging tagapagligtas. <laughs> ang lakas ng loob din yung pakialaman niyang baka hindi nyo kilala kung sino may hawak niyan, ha? Baka ipatabo ko kayo sa kangkungan. Sino yung team leader niyo? Ay, wala akong pakialam sa negosyo mo, eh. Maraming masa sa akin. Maraming bibig. Maraming magugutom. Ha? 
Alam kong minsan ka na niyang pinahanga sa pagiging kontrabida at komedyante sa mga pelikula. Siya rin ay madalas nating makita kasama ni FPJ sa mga pelikula tulad ng Epimaco Velasco and B.I. noong 1994. Hindi niyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi naman natunong sir eh. Hagador noong 1996. Tumayin ka ha? Asawa ko ni Edward. Bakit? Ah, ganun! At paano naman nangyari yun eh? Ako ang kinakasama ni Edward eh. Sabi ko na nga ba walang gagawin matinutong Edward na to eh. At marami pang iba. Taong 1988, siya ay nakakuha ng parangal bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Patrolman at Famous Award para sa Canto Boy 2, anak ni Toto Iguapo. Siya ay walang iba kundi si Dick Israel. Alam niyo ba tol na bukod sa pag-arte ni Dick, siya ay mahilig din sa musika. Sa katunayan, idolo niya ang bandang Beatles. Taong 2010, ang veteranong aktor ay napabalitang na stroke at dahil sa mga tuloy-tuloy na treatment niya ay humingi siya ng tulong kaya naman ang aktres na si Vivian Beles ay kumatok sa puso ng Damay Kamay Foundation para matulungan ang ating aktor. Taong 2016, nang mapasama silang nasunugan sa may Kalooka City na dahilan upang lubos na maghirap ang dating aktor. Sa parehong taon din, noong October 11, nang ibahagin ni Vivian Beles na ang veteranong aktor na si Dick Israel ay pumano na at iniwagin iwanan niya ang kanyang mahal sa buhay na si Melinda Michaka at tatlo nitong mga anak. Ngunit pagkaran lang ng limang araw ay pumanaw na rin ang kanyang asawa sa sakit na aneurysm. Eto, gusto mo? Hmm. Masyado ka naman violent eh! Hmm. Kumakalus ka naman eh! Huwag niyo yung pinilit na ganyan! Kalain mo ng masay! Masay ang tila! Para siya ay primbata! Bilyar yung tayo eh! Anak niya kambi! Hindi na ako tumakalus! Esteban Valdivia kung mas kilala sa pangalang Densio Padilla o Tata Dance. Ipinang siya sa Narcalan, Laguna noong September 2, 1928. Ang asawa niya ay si Catalina Valdivia at nagkaroon sila ng walong anak. Kabilang dito si Dennis Padilla at si Jean Padilla na sumunod sa yapak niya. Nauna siyang lumabas sa pelikulang Ang Lois Gang at si Og Samindoro noong 1958. Ano? Baka meron gusto niyang magurumit sa itong patata. Hmm? Barangay Tano? Ulutin ang bangkay, balutin sa panig, at itapon sa ilo. Siya ang tinaguray ang sidekick ni FPJ na may accent ng Batangye niyo. Sa kanila nakasalalay ang aking kapalaran at kaligayahan. Ano masasabi niyo sa kanya? Mukha po siyang probinsyanong salo. Urig naman iha. At ang trademark niyang malaking balisong. Baga! Ay di turuan natin ang leksyon! Kabilang sa mga pelikula na kanilang pinagsamahan ay ang Bato sa Buhangin noong 1976, Batang Kiyapo noong 1986, kahit konting pagtingin noong 1990 na nakasama nila ang megastar Sharon Coneta. At nagkaroon pa ito ng part 2 noong 1995 na minsan pa kahit konting pagtingin. O ano doon siya? Para sa ba tayo hindi? Pakakasawa! Ayos! May kakilala ko kung sa Florida de Blanca! Noong 1991, ginawa na siya bilang Best Supporting Actor sa pelikulang kahit konting pagtingin sa FAP Awards o Film Academy of the Philippines. At sa edad na 69, pumanaw si Densio sa cardiac arrest noong October 10, 1997 sa Quezon City. Ang ibig ko lamang maging kapalit ng aking kalamay ay ang matamis mong oo. Ay loko! Aloko! Buti nga sa'yo. Napalakas yata ang... Boss ng mga guns, hudas na kaibigan, kurap na politiko, tiwaling pulis, kasabot ng mga sindikato, taksil na kumpare. Ay naku, basta role ng isang kontrabida, siya na yata ang Hakot Award. Siya si Zandro Zamora, na kilala bilang magaling na aktor at nakasama sa pelikula ni FPJ tulad ng Padrino noong 1984, ang probinsyano bilang isang pulis noong 1997. Mahirap ka naman sir, dahil sa probinsya, ang tinatarget, balde. Sobra ka naman malait. Prom din na nga yung tao, ginagawa mo pang bano, hindi naman ganun si De Leon. Isang bala ka lang. 
ang dalubhasa noong 2000 at marami pang iba basta ang alam ko at alam ng lahat na regular yan sa FPJ Films. Maluwalik na kagagawa ng mga kalaban natin yan. Kaya kahit kanina sa atin dito, pwede mangyari yan. Gusto nila sirain ng pulis. Ako nga lang na-chef po nila. Kagaya ni Paquito Diaz, boses pa lang, kontrabida na talaga. May gusto ka malaman sa akin! Ako talagin mo! Pero alam nyo ba mga tol, na bukod sa pagiging dekalidad na aktor ni Mang Sandro, siya rin ay magaling na singer. Pakinggan mo. Wow, galing ha. Marami nga nagsasabing pumanaw na raw si Kinoong Zantro Zamora. Pero kagaya ni Chuck Perez, nabiktima rin siya ng death hoax. Ngunit, nasa na nga ba ang magaling na kontrabida? Ayon sa aming source, si Zantro Zamora ay simple at pribadong namumuhay sa West Hollywood, California kasama ang kanyang pamilya. At kung sa Pilipinas naman, siya ay makikita sa Quezon City. Marami rin nakapagsabing mga kababayan nating OFW na siya raw ay naghihirap at palaging palaboy sa LA. Kung totoo man ang balitang yun, sana ipatnubayan siya ng Panginoon. Magkagayon man, basta ang mahalaga, ang gaya ni Mang Zandro ay isang kayamanan sa mundo ng sining at di man batid. Malaki ang impluensya at ang bag nito sa pelikulang Pilipino. At laging tatandaan na walang patok na pelikula kung walang magaling na kontrabida na gaya ni ginoong Zandro Zamora. Ama! Apa isang partong pag-uong na ariya? Hindi kaya kaming lahat magkasakit sa bato? Hindi kaya kaming lahat magkasakit sa bato? Ay! Kumusta mga tol? Isa ka bang FPJ fan? Naalala mo pa ba ang mga child star na kanyang nakatrabaho noon? Ang mga makukulit at cute na cute na mga chikiting na kasama niya sa kanyang mga pelikula? Bigyan ka namin ng candy! Gusto ko ng money! Money? Napanood nyo ba ang dating variety show na Eka si Bata? Isa sa mga naging batang host nito ay si R.R. Herrera kasama sina Isa Segera, L.A. Lopez at Kathleen Koki. Heto pa mga tol, bago sumabak si R.R. sa pag-host ay lumabas siya sa isang teledrama show na Agila noong 1987. Ang hindi ka nasisikatan ng araw. Wala ka bang malaki? Wala po eh, umalis. Pero pinagbibim po sa akin, ako po muna leader ngayon. Kapag puno ng salo part 3 at batas ng 45 ay iilan lamang sa mga pelikula na pinagsamahan nila ni FPJ. Nakakuha din siya ng best child actor at best child performer sa mga pelikula kanyang ginawa. Pansamantalang iniwan ni R.R. Herrera ang pag-aartista upang matutukan ang pag-aaral niya sa Ateneo de Manila University kung saan kumuha siya ng communication technology. Sinubukan din niyang magbalik showbiz pagkatapos niyang mag-aral pero hindi ito nangyari. Sa isang TV guessing niya noong 2011 sa Chris TV, tinabi niya na gustong gusto niyang bumalik ng showbiz pagkatapos niya sa college but then na-realize niya na mahirap kasi medyo masikip na. Sa kasalukuyan, siya ang regional director ng Translation Philippines kasama ang kanyang asawang si Karel Mangalyag. I-share ko na rin to mga boss. Alam niyo ba na si Karel Mangalyag? Siya ang kumanta ng Tell the World of His Love. Namiss ko rin ang kantang yun ha. Parinig nga ulit. Jesus Christ, our Savior, His most precious love. Si RR ay licensed scuba diver na ngayon. Kung kaya ang underwater photography ang isa sa kanyang pinagkakabalahan. Tati! Itaas ang palatawa eh! Kapigil ang palatawa eh! Sabihin mo, flexible ka pa pala. Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa'kin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino mo tamaan sa'kin sa nalawa. <laughs> Aba, itong hilaw na kutong lupang to, ang tapang mo! Ikaw ang kutong lupang! 
Kilala nyo pa ba yan mga tol? Hindi si Billy Joe Cooper yan ha? Siya ay si Mark Angelo Wilson, isang child star na nakilala noong dekada 90. Una siyang lumabas noong 1997 sa pelikula ni Ronnie Ricketts na wala ka ng puwang sa mundo na gumanap bilang isang kidnap victim. Katulad ng mga naunang child stars, nakasama din niya ang action king na si FVJ sa kanyang pelikulang Ang Dalubhasa. Gumanap bilang batang naoperahan dahil sa appendicitis. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Awat ba yun nakita? Ako ang polis, hindi ko ginagawa yun eh. Polis nga! Kaya gampanan mo pagka polis mo! Lumabas din siya sa drama movies gaya ng Magkapatid kasama si na Julian Santos at ang megastar Sharon Cuneta. Episode na Painting at Bisikleta Pagkatapos na kanyang showbiz career ay nakapagtrabaho siya bilang quality assurance ng Teletech Verizon SDS at isang quality assurance specialist ng isang electronic company na Jobo. Sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Santa Rosa, Laguna kasama ang kanyang partner na si Indy Solomon Barcela at kanyang anak. Nagtatrabaho siya bilang operation supervisor sa Zero Telemarketing Services at nagmamayari ng Angel O's Collective. Insilito! Talaga! Kagat niya na asan, doon ko natatakot. Diyan pa! Nako, kaya pala kang hina. Namumutla ka. <laughs> ano mumutla? Huli ko yun ah. Ako sino? Bago natin ipagpatuloy, mahulaan mo ba kung sino ito? Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Sino ba naman ang di nakakilala kay Matet de Leon o sa totoong buhay, Maria Nora Teresa Villamayor? Oo mga tol! Halos parehas sila ng pangalan ng sumikat na manika ni na Ati Kai at Tirsa Cruz, di ba? Na si Maria Leonora Teresa. Hmm. Isa siya sa mga inampon o adopted children ni na Christopher De Leon at Nora Honor. Nakakilala din siya sa kanyang malapad na noo, gaya ng kapatid ko, taas noo, kahit kanino. Katulad ng ibang naging child star, nakasama din niya ang The King FVJ sa pelikulang One Day Isang Araw noong 1988 bilang Precious. Kung saan nakuha niya ang 1989 Famous Award Best Child Actress. Ginamit mo ako? Aa! Ang bait-bait mo talaga! Napangasawa niya ang non-showbiz chef na si Miki Estrada at nagkaroon sila ng apat na anak. Sina Mishka, Juan Miguel, Micaela at Mia. Ngunit ang kanilang pangalawang anak ay namatay limang araw pagkatapos niya itong iluwal. Sa kasalukuyan ay naninirahan ang kanyang pamilya sa Antipolo Rizal. Pag-aalaga sa pamilya at paggawa ng teleserya at pelikula pa din ang kanyang pinagkakabalahan. Ilan sa mga latest na pelikula at teleserya na ginawa niya ay ang Dotga, The One That Goes Away noong 2018 bilang halak. Wow, hindi ko talaga natakot sa akin. Ano talaga? Unahan lang. <laughs> Nang ngumiti ang langit noong 2019 bilang Ruth. Hoy! <laughs> kayong dalawa. Alam niyo sa lulusog niyo na yan, akala niyo hindi ko kayo makikita. Kitang kita ko kayo. At ang burado na ipapalabas sa ABS-CBN. Nako, kailan kayo ipapalabas? Uy, Pastor. Hmm? Toto bang sabi ni Kuya Pepe, hulog daw ako ng langit. Isa sa mga tinangkilik na pelikula ni The King FPJ ay ang Panday na nagkaroon ng apat na sequels noong dekada 80. 
Kilala niyo pa ba ang kanyang sidekick buddy na si Lando? Siya ay walang iba kundi si Luisito, Louis Garcia Medina o Bento Jr. Anak ng dating komedyanteng si Bento o Arturo Vergara Medina. Bilang paglilinaw tol, bukod kay Luisito ay isa rin dating aktor at komedyante ang nakilala sa showbiz bilang Bento Jr. o si Nick Medina na kanya namang kapatid. Mahilig talaga sila sa Bentot, no? It runs in the family. It's a tradition. Katulad ni Onin, ay apat na taong gulang lamang si Bentot Jr. nang una siyang mapanood sa pelikulang Tama Na, Erap, noong 1974 na pinagbidaan nila Joseph Estrada at Boots Anson Roa. Isa sa mga pelikula na sumikat ay ang Darna vs. The Planet Woman ni Ate V. Siya ang gumanap na ding. Patingin nga rin kasi na... Dana! Huling pelikula niya ay ang Campus Beat bilang sidekick ni Aga Mulak noong 1984 bago pansamantalang iwan ng showbiz para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Commerce Major in Management sa FEU. Nakakuha din siya ng back-to-back Famous Best Child Actor Award noong 1980 at 1981. Pero alam niyo ba mga tol, ang naging buhay niya pagkatapos ng kanyang showbiz career, nalulong siya sa droga na sumira sa kanyang buhay at minsan nating napabalita sa TV dahil sa pagsushoplifting niya sa isang tindahan. Sa tulong ng kanyang kuya Ronnie na si The King at pagkamatay ng kanyang kaibigan na nalulong din sa droga ang naghutyok sa kanya para tigilan ang bisyo. Naging miyembro siya ng Born Again Christian Movement kung saan ay naatasa siya ng Evangelist Integration for Jail Ministry. Nagtrabaho din siya bilang agent servicing ng isang energy supplier company. Pumano si Bento Jr. sa edad na 46 years old noong May 5, 2016 at naulila niya ang limang anak. Sino ba ka makatama ka ng mga tao roon? Ako na! Ako go! Ako na mani! Mani? Ang child wonder of the Philippines na si Angelo Jose Rocha Mulak na kilala bilang Nino Onin Mulak. Tatlong taong gulang pa lamang siya nang magsimula siya sa showbiz. Kabilang sa mga pelikulang pinagbedahan niya ay ang Lulubog Lilitaw sa ilalim ng tulay noong 1974. Ito rin ang kauna-unahan niyang pelikula. Sinudan pa ito ng Ang Leon at Ang Daga noong 1975. Ibigyan ka namin ng candy. Oo. Oh. Gusto ka ng money? Money? At ang Tutubing Kalabaw, Tutubing Karayong noong 1977 kung saan nakasama niya ang The King. Dahil sa ang king galing niya sa pag-arte sa kamera, ginawaran siya ng tatlo. Ulitin ko, tatlong beses bilang Best Child Actor. Alam niyo ba mga tol, hanggang ngayon ay hawak pa din niya ang titulong highest paid child actor in the Philippines cinema. At ito pa, ang lahat ng kinita niya sa pag-aartista ay inilagat sa isang trust fund kung saan magagamit lamang ito kapag nasa hustong gulang na siya. At kinagamit na niya ngayon. Sa kasalukuyan, isa na din siyang ama ng child star na si Alonso Mula at nagmamayari ng mga business. Siya lang naman ang nagmamayari ng sikat na Mega Melt Bake Shop home of Mulak and Saimada sa Quezon City, Stage Brothers at El Nino Apartment. Bukod pa dito, ang pag-aktor, director, producer at acting coach ang kanyang pinagkakabalaan. Lumipas man ang maraming dekada dahil sa kanyang matatanging ambag sa industriya ay ginawaran siya ng 2019 winner special award ng Outstanding Star of the Century. Para sa manalo, ang dapat kamitin, utak, utak. Ang gugma ko kanino, kanino na. Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Ang aklat na itim. Narito ang ating kaligtasan na matagal na nating hinahanap. Ang aklat na itim.
Kalau aku menemukan apa-apa, aku punya kira-kira ini. Oke, cakap sabinya. Selamat datang. Selamat? Selamat datang. Emang po, yun ang sabi niya sa akin eh. Sa totoo lang mga tol, isa siya sa mga child star na gustong gusto kong napapanood sa mga pelikula ni The King noon. Isa kasi siya sa mga batang umani ng atensyon sa sambayanan sa larangan ng pelikulang Pilipino tulad ng Nardo Puchero noong 1969. Mga hello walang langit noong 1970, walang matigas na tinapay sa mainit na kape noong 1994, isusumbong kita sa tatay ko noong 1999 na kung saan nakasama din niya si Julian Santos. <coughs> at ang alamat ng lawe noong 2002. Pagkatapos ng kanyang huling pagdanab sa pelikula, ay mas pinili na lang na iwan ang kanyang showbiz career at mamuhay ng pribado. Sa ngayon, si Zernan ay kasalukuyang nakatira sa San Pedro, Laguna at siya ay may tatlong anak na sina Herman Ruigi, Herman Joaquin at Heaven Lara. Siya rin ay nakapagtapos sa University of the East. Tangtangan mo dyan! Eh, busog mo naman lahat ng tayo eh! Busog pa yun! Dada pa lang! Sige, tabaw! Yes, sir. Maganda. Ah, very nice gun, sir. Hmm, maganda. But, uh, there's a nicer one. Nice? Yeah, absolutely. Tulad ng kanyang amamahan sa pelikula na si FPJ, si Michael Pigar ay nakilala bilang isang batang palaban tulad ng mga pelikulang Ang Maestro noong 1991. Kaya nang gusto ko, umalaban. Pepeng Kaluwete noong 1982 Come on, pull it! Pagbabalik ng panday at sambahin ang ngalan mo bilang Nardo noong 1981 Huwag po ay ko, huwag niyo pong alisin to! Hindi ko po maaaring alisin to! Santo, kung hindi saging, kamote lang kakain natin Salamat. Ngunit tulad ng karamihan, mas pinili na lang ni Michael ang mamuhay ng pribado. Sa kasalukuyan ay masaya na siyang namumuhay sa Maynila kasama ang kanyang asawa na si Raleigh Pigar at isa nilang anak. Alam niyo ba mga tol na bukod sa pagiging mabuting padre de pamilya ng ating idolo noon ay isa na ngayong servant ng Panginoon na kung saan siya isang pastor sa Church So Blessed Kainta. Sa katunayan, noong nakarang April 27 nang sinimulan nila ang kanilang You Can Heal online workshop na kung saan inaanyayahan ang lahat na dumalo o magkisama sa kanilang free workshop. Pero tatanda mo, hindi ko ba po nagbubuti? Katagal ka kaya? Wait nga, mag-aaral ka mabuti. Ay nako, pasalamat ka sa akin tuloy at naligtas kita sa pulis kung di nahuli ka. Palibasa, ang bagal-bagal mo kung tumakbo. Ay nako, palibasa, malaki ang siyan mo kaya hindi mo kaya indaloy ng put mo. Bukod kina Alice Dixon, Ina Raimundo at Sunshine Cruz, si Cheryl Rose Annemarie Sonora Cruz o mas kilala natin bilang Cheryl Cruz ay isa sa tinaguriang Hot Mama. Abay, paano naman kasi parang sila yung nagpatunay dun sa kantang Forever Young. Pero alam niyo ba mga tol na si Cheryl ay isa sa mga batang actress na lubos na nakilala sa pelikula at telebisyon noon. Siya rin ay nakasama ni The King sa mga pelikula tulad ng Roman Rapido bilang Rita na kung saan kinilala siya bilang Best Child Actress. Ay son, kulungan yun. Doon tayo nakulong. Hindi ba doon tayo iniligtas ng Tatay Roman? Siya nga pala, Lola. Bakit ako? Marami akong tatay at nanay. Ang leyon at ang kuting bilang kukay. Si Cheryl ay nakakuha din ng Famous Best Child Actress Award para sa pelikulang Mga Basang Sisiw na kung saan nakasama niya si Janice de Belen at dating actress na si Julie Vega. Heto pa, bukod sa pagiging magaling na actress mga tol, siya rin ay may talento sa pagkanta. Sige nga, pakinggan nga natin. Actually, 
Actually, magaling siya tol pero hindi lang yan ang lubos na nagpabilib sa atin. Alam nyo ba na siya ay tinaguro yung Hula Hoop Queen of Celebrities? Oo, baka ito talaga ang sikreto para makamtan ang Forever Young. Siya ay patuloy pa rin sa kanyang karir at noong nakarang taon lang nang mapabilang siya sa magkaagaw na kung saan kasama niya si Sunshine Dizon. Bukod sa pagiging abala niya sa kanyang karir, siya rin ay isang mapagmahal na ina sa kanyang unika hiha na si Ashley na kung saan noong nakarang taon lang siya ay nagtapos ng senior high school sa Scottish Rite Masonic Center sa San Francisco, California. Pansin ko lang, palagi na lang nasa California mga artista natin no? Ang baril ay mabuting alipin. Masamang Panginoon. Ang ibig kong sabihin, kapag ang baril ay ginamit sa kabutihan, mabuti yan. Isa sa mga naging anak-anakan ni The King FPJ sa kanyang mga pelikula tulad ng Ang Panday noong 1994, Batang Kiapo bilang Kaloy noong 1986. Eh! Anong gagawin namin sa patola? Sa sardina, saan pa? Nagahanap pa kayo ng kardinote. Hmm? Sardinas kon patola? at Muslim 357 bilang Kikoy noong 1986. Ang balang ito ang tinatawag na piercer. Tumatagos ito sa pader, semento o hollow blocks. Si Manjaman, hindi pwede magtago sa likod ng semento o hollow block. Lubos na minahal ang batang aktor na si Christopher Paloma dahil sa angking kulit at galing nito sa pagarte. Sa katunayan, bukod kay The King FPJ, nakasama din niya ang ilan sa mga bigating artista tulad ni Ramon Bong Revilla sa pelikulang Boy Tornado bilang Momoy noong 1987 at si Lito Lapid sa pelikulang Macario Durano bilang Junior noong 1994. Kapatid mo, wala na rin ba kami halakas sa'yo? Ihihingi ko na lang ang tawad sa Diyos ang mga pagkukulang ko sa inyo. Bahala na. Na kung saan, huli nating nakita sa industriya ang batang aktor. Pero kumusta na nga ba si Christopher Paloma pagkatapos nang iwan niya ang entertainment industry? Siya ay kasalukuyang nakatira sa Oakley, California kasama kanyang pamilya. Siya ay nagtapos ng pag-aaral sa AMA Computer College at ngayon ay isang programmer analyst sa William Sonoma. Pero kung magpapadala kayo sa kapangyarihan ng baril, masama yan. Naintindihan niyo ako. Opo, opo. Hindi ko kapasalamat ako. Kung susundin mong hinihitin ko sa'yo. Kaya ba hindi ka lumabang kanina? Siya ay nagningning sa telebisyon at pinilakang tabing dahil sa kanyang kagwapuhan noon. Bukod kasi sa pagiging aktor niya, siya ay nakinala sa pagiging TV endorser tulad ng Colgate. Siya si Julius Abad Ilagan o mas kilala bilang Jay Ilagan. Maraming beses na rin natin siyang nakita sa mga pelikula ni The King FPJ tulad ng Daniel Barion noong 1964. Hindi mo ba alam ko sino? Hindi mo. Ang sa akin Barrel sa aking kamay bilang boy noong 1966. At Agila bilang Osman noong 1980. Bakit Osman? Ano bang nangyayari sa iyo? Bukod sa mga pelikulang ito, siya rin ay lubos na nakilala sa Maruha bilang Batang Gabriel noong 1967. Tubog sa Ginto bilang Santi na kung saan nakasama niya si Hilda Coronel. Speaking of Hilda Coronel, alam niyo ba mga tol na siya ay kinasal kay Hilda Coronel noong 1980 at siya ay biniyayaan ng dalawang anak na sina Leona at Ivy. Ngunit noong 1992, sila din ay nagkahiwalay. Si Jay ay nakatagpo ulit ng taong mamahalin niya at yun si Ami Austria. Sila ay nagsama sa loob ng sampung taon. Ngunit noong February 3, 1992, nang mapabalita na ang ating aktor ay pumanaw dahil sa motorcycle accident na labis na itinalungkot ng aktres. Ika nga niya sa interview sa Magandang Buhay, umabot siya ng ilang taon para malagpasaan ang labis na pagluluksa sa biglang pagkamatay ng aktor. 
dagdag pa niya na dumating siya sa punto na parang gusto na rin niyang mawala sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Ang kumain. Obvious ba? Dapat malakas din ang ngipin ko. Kaya ang mouth specialist ko, Colgate. Ang mga mikrobyo kasi mahilig din kumain. Ilupa ka ng ngipin. Sa proper... Kung makita kung paano ako magpaglaban. Alik mo, para kalabanin ako. Para kalaban, alik ka mo. Ang maliit na alik ako ay nakakapin. Magsang pala ka lang. Oh boy! Bago pa man natin nakilala ang mga sikat at cute na child star ngayon, si Julie Pearl Apostol Postigo o mas nakilala bilang Julie Vega ang isa sa mga pumuka muna ng atensyon ng sambayanan. Bukod kasi sa pagiging maganda at galing sa pag-arte, siya din ay binayayaan ng talento sa pagkanta. Sa murang edad ay sumabak na sa entertainment industry si Julie. Siya ay isa sa mga naging commercial model ng Pure Foods at Band Aid. Siya rin ay madalas na makitang kasama sa pelikula ni The King tulad ng isang bala ka lang bilang Angela Rodriguez. At durugin si Tote Bato bilang Lucia. Bukod sa mga pelikulang ito, siya rin ay lubos na nakilala sa Ang Mga Mata ni Angelita. Kaya ako nalulungkot at alam nyo, marami kong gustong itanong sa inyo. Una, gusto kong makita ang aking mga magulang. At siya ang original na Annalisa. Ngunit sa murang edad, siya ay binawian ng buhay dahil sa sakit ng pneumonia noong May 6, 1985. Ayon sa mga balita, naging critical ang kalusugan ng aktres pagkatapos ng huling pelikula niyang Lovingly Yours, Helen. Eh, kailan kaya ako makakapag-aral ulit? Kaya mo na ba? Oo oh, ate, wala na naman akong sakit eh. Ngunit ayon naman sa ibang komento, ang tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang batang aktres ay dahil sa mga kaluluwang nabulabong nila noong sila ay nag-shooting sa Bulacan. Pagkatapos ng pagkamatay ng aktres, ay naglabas ng isang pelikula na pinamagatang The Life Story of Julie Vega at maalaala mo kaya na pinamagatang Unan. At taong 2010, nang mapasama si Julie Vega sa Eastwood City Walk of Fame. Panigurado ako, Tol. Natatandaan mo pa ang linyang ito. Ba, Mama Sara? Kung sa akin lang tong magagandang regalo, siguro ang saya-saya ko. Siya ang cute, ngunit iyakin na si Lottie Lay na ginampanan ni Annie Pearl Alonso. Alam niyo ba, mga Tol? Bukod sa Sara ang munting prinsesa, nakita din natin si Annie na gumanap noong 1997 sa Koke bilang Ana. Oh, hindi po siya tiga rito. Tagay bang planeta po siya? Hindi po kay... Wanted Perfect Murder bilang lingling. Kaya niyo pa pong masiya ang kinabukasan yan? Eh, walang kamalay-malay nga po yung batang yan. Ba't dito ka? Eh, nakikiyosyoso lang po. At sa maalaala mo kaya na Ago Bendita bilang Jennifer Alonso. Mag-holding hands, oh! Tapos po si Jennifer! Annie. Jennifer! Mami, huwag ka may iwan! Pagkatapos iwan ni Annie, ang buhay showbiz ay tinuloy niya ang pag-perform sa teatro tulad ng pagganap niya ng Maria Clara sa Noel Metangre at El Filibusterismo. Siya rin ay nag-aral sa Chef Logros Institute of Culinary and Kitchen Services. Sa kasalukuyan, siya ay masayang namuhay sa Paranaque kasama ang kanyang asawa na si James Aquino na isang professional network marketer sa Alliance and Motion Global Incorporated at isa ring theater actor. Heto ba mga tol, bukod sa pagarte, si Anitin ay mahilig sa instrumento tulad ng ukulele. 
at siya rin ay masugid na fan ng Harry Potter. Si Annie ay nakikita din natin sa mga commercial ngayon tulad ng Lucky Me na inilabas noong February 18, 2020. Oh, siya yan! Introducing the new and improved Lucky Me Beef na Beef Mommy! We got the at sa mga digital ads ng First Standard Finance Corporation na nilabas noong March 6, 2020. Siya ay isa sa mga naging kaklase ni Sarah noon. Yan, 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 yan. Siya yan, tol. Ang cute niya, di ba? Siya si Alison Lualhati na nakilala din sa Ang TV Movie, The Darn Adventure, bilang court kid noong 1996. Oo na, mahal na kung mahal bilang kapatid ni Enad noong 1999. Nakita rin natin siya sa Hiraya Manawari. Hiraya Manawari, Hiraya Manawari, mga at ang My First Romance sa segment na Two Hearts bilang Carla. Ko, dahil ito sa isang lalaking, itago na lang natin sa pangalang Enzo. Sino yun? <laughs> Carla! Rhoda! Heto pa mga tol. Dahil sa pagiging magaling na actress ni Alson, maraming beses natin siyang nakita sa MMK tulad ng episode na Ketchup bilang kapatid ni Rox. At marami pang iba dahil suki yan ng MMK. Ngunit, tulad ng karamihan, ay mas pinili ni Allison na pagpatuloy muna ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, siya ay nagtapos sa kanyang Master of Business Administration sa Ateneo de Manila noong 2016. Ito ang nakakatuwa. Kahit magaling na aktres si Allison, mas pinili pa rin niya ang behind the scene. Sa kasalukuyan, siya ay isang digital photographer at film producer. Alam iba mga tol na si Allison ay mahilig. Mahilig din mag-explore at mag-travel sa iba't ibang lugar. Sa katunayan, noong December 2019 ay nasa Singapore siya. Ngunit dahil sa lockdown ay na-stranded sila doon. Pero nakahuwi naman sila ng safe dito sa Pilipinas. Siya rin ay isang member ng non-profit organization na Society for Spiritual Awakening. At ngayong 2020 lang ay bumalik muli siya sa ABS-CBN. Naku, ngayong nagsara na, doon siya bumalik. Oh boy, natatandaan niyo pa ba ang chubby ngunit cute na cute na si Ermengard? Siya ay walang iba kundi si Kathleen Go King. Sa oras na nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkakawala ni Emily, kakalbuhin kita lang. Alam niyo ba tol na bago siya makita sa Sarah ang muting prinsesa ay nakita muna siya sa Goosebuster bilang Kathleen King. Rocky Plus 5 bilang taba Rocky, mabilis kumasa ng baril Na lighter Lighter lang pala eh Kailangan ko naman ligarin yun, ninenervis na ako eh At sa walang matigas na tinapay sa mainit na kape noong 1994 Don't make mistakes Di na Mas maganda yung mamtes mo. Yes! Yes! Heto pa mga tol, siya rin ay naging host ng Eh Kasi Bata. Oo, oh, diba? Hindi lang cute, talented pa. Ngunit, yun nga lang, mas pinili ni Kathleen na iwan ang showbiz career para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Taong 2013, nang siya ay maging part-time associate professor sa Angelicum College, Quezon City. At siya rin ay nakapagtapos ng Master's Degree in Communication sa University of Santo Tomas. Hindi na talaga aktibo si Kathleen at madalang mo na lang siya makikita sa telebisyon. 
sa katunayan noong taong 2017 nang maging guest siya sa Jackpot and Foy segment ng Eat Bulaga kasama ang kanyang mga dating kasama na child star na sina Atong Redillas at Lady Lee. Sa kasalukuyan, tahimik at pribadong namumuhay si Kathleen at darating ang araw ay muli siyang magpapakita sa kanyang mga fans. Salamat ha! Ako nga pala si Ermengard. Parati ka ba nilang inaaway? Oo, tuwing balik class, pinagtatawa na nila ako kasi alam nilang hindi ko kaya eh. Bakit? Anong kailangan mo? Saan mo tinago si Emily? Wala akong alam. Maniwala ka sa akin. Tsaka ba't ko ba naman kukunin yung manikang yun, no? Eh, ang pangit-pangit nun. Kanino ko ba kumakampin? Okay. Sino ba naman ang hindi nakakaalala sa batang salbahe at nangapi kay Sarah noon? Siya ay si Angelica Pedersen o mas nakilala natin bilang si Lavinia Herbert. Isa ba't si Sarah? Humanta siya sa akin. Pero bago natin nakilala si Angelica sa Sarah ang munting prinsesa, siya ay una muna natin nakita sa My Other Woman noong 1990. Kadayan ang bulaklak bilang Little Baby Angelica noong 1994. Buta na po namin. Naku naman, Hasmin. Bilang ginagamit ng mga puso. At ang maalala mo kaya na Crowback noong 1995. Ngunit tulad ng karamihan ay hindi niya pinagpatuloy ang kanyang showbiz karir at pinili na lamang mamuhay ng privado. Taong 2018, nang muli natin siyang makita sa kapuso talk show na Mars para sa special birthday episode ni Camille Pratt kasama niya si Kathleen Kieng at Annie Pearl Alonso. Sa kasalukuyan ay simple at tahimik na namumuhay sa Quezon City kasama kanyang apat na minamahal na anak at siya ay nagtatrabaho sa isang BPO company bilang call center agent. Eli! <laughs> Sana maging magkibigan na tayo. My arms, sorry, wedding. Ang ili. Dati na siya miyembro ng Viva Hot Babes, ngunit ewan ko kung marami pa ang nakakaalala na siya talaga ay unang nakilala sa viral video niyang ito. Siya ang sexy actress and singer na si Eliza Alano. Dahil sa isang break niyang yun, Nagsunod-sunod na ang kanyang mga offer, gaya ng Star Talk host at sumali rin siya sa Survivor Philippines. Gusto-gusto ko na bumalik, okay lang naman siguro kahit na nakaupo. Mm -hmm. <laughs> sa kasalukuyan, siya ay businesswoman at isang franchise owner ng 7-Eleven. So kiss me! Meron kaming uh, bagong inumpisahang show, ang title I Love You Trip Kita. Uh, Mag-umpisa kami mag-air most probably sa... September, kaya sana panoorin nyo. Si Michael Luxin yan. Isa rin siya sa mga mate ni Idol noong 1980s. Siya rin ay produkto ng That's Entertainment noon at kabilang siya sa Tuesday Group. Siya rin ay nagsulat at nagdirect ng pelikula na may pamagat na Itaga Mo Sa Bato noong 1995. Siyempre, mate ni Idol, ibig sabihin maraming nagka-crush kay Michael. Pero nasa na nga ba siya ngayon? Importante pa ba yun? Pareho naman magaganda, di ba? Sa kasalukuyan, si Michael ay nakafocus sa mga negosyo niya bilang CEO lalo na ang kanyang MCGP Incorporated na isang AAA licensed construction firm at ang ICNS Incorporated na isang IT consultation company sa bansa. Actually, noong 2017, bumalik si Michael sa show business, ngunit hindi isang aktor kundi isang executive producer ng pelikulang Cher Gao na pinagbibidaan ni na Jericho Rosales, Erich Gonzalez at Jasmine Curtis Smith. Siya ay masayang namumuhay kapiling ang kanyang mahal sa buhay at madalas itong nag-enjoy na travel sa loob at labas ng bansa. Dagdag ko lang tol, asawa ni Michael Oxin ay si Charmaine Rivera. Siya yung gumanap na Virgin Mary sa pelikulang Kristo. At siya yung magandang babae na nakasama ni Ate V sa commercial na Eskinol. Doon nyo na maalala? Let's watch it again. Ikaw ang nais na matanaw itong mga 
mata tu ni kayan na bigani ako sa taglay mo ganda only as can all can make us look and feel this beautiful kahit minsan ay mapansin na ko malaman mo kita ay mahal my Naalala nyo pa ba ang dating child actress na to noong dekada 90 na napakahusay sa role na may sakit na pati ikaw makukumbinsi at mapapaisip na di na yata acting yan eh. Talaga yata may sakit na siya eh. Personally, no child actress has done that before in that kind of level na very convincing sa role na yun. Siya si Sarah Jane Abad, na kapatid ni Kay Abad. Siya ang asawa ng sikat na frontman ng bandang kamikaze na si Jay Contreras. Siya ngayon ay under ng Viva Artist Agency. Kung nanonood ka ng Ang Probensyano, siya yung gumanap na Snooky doon. Heto. Gabing-gabi na. Anong ginagawa mo sa bolt ang kayamanan ko? Lilimasin mo laman? At tama ka tol, siya rin yung Nina sa Los Bastardos. Tinutugis ko ang mga traitor sa isla. Uumpisahan ko kay Lupita. Alam mo Estong, ang ganda ganda itong anak mo pero sayang kung lagi na lang siyang ganyan. Ayos! Thank you sir! Madonna! Isang mahusay na character actor si Mandy Ochoa. Marami rin siyang movie credits kaya ng Wanted Perfect Mother noong 1996. Naghihinahin lang kasi ako eh. Ikaw to naghihirap para ma-establish ng negosyon to. Naging bida rin siya sa pelikulang Takaw Tukso, Melodina noong 1998. At ang pelikulang Mano Mano 3, Arnie's The Lost Art. No 2004. Pina ikot mo kami. <laughs> You're good, but not good enough. Sa kasulukuyan ay madalang mo na lang siyang makikita sa mga pelikula dahil mas focus siya ngayon bilang empleyado ng Phil Oil Logistics Corporation, isang international oil company at aktibong miyembro rin siya ng CSB or Church So Blessed. Siya ay kasalukuyang naninirahan kasama ang kanyang mga anak sa Pasig. Gutom lang yan! Ang batang 90s, alam na alam kung sino siya. Siya si Jinky Oda, pero tumatak siya sa pangalang Bali. Isang karakter sa Okay Ka Fairy Co. noong 1987 na palaging kaawin ni Ami. Marami rin siyang pelikula gaya na lamang ng Humanap ka ng Pangit noong 1991 at Eat All You Can noong 1994. Sa kasulukuyan, siya ay naninirahan sa California, USA at patuloy pa rin nagpapasaya ng tao bilang stand-up comedian sa nasabing lugar. Meron din siyang vlogging channel sa YouTube, ngunit occasionally lamang siyang nag upload ah! Ano ba? Ano ba kayong dalawa? Away kayo ng away! Speaking of Oki okay Kaferico, naalala nyo rin ba si Principe K? Siya si Bayani Casimiro Jr. o Jude Casimiro. Hindi naman nakakagulat na magaling rin siyang sumayaw dahil anak siya ni Bayani Casimiro Sr. yung legendary tap dancer at comedian na iniidolo ni Mang Pidol nung nagumpisa pa siya noon sa industriya. Pero nasa na nga ba si Prinsipe ng Kahilingan? Prinsipe kay? Prinsipe? Prinsipe? Prin? Well, siya ngayon ay isang freelance graphic artist ng Acquire BPO, isang global business outsourcer. Sa kasulukuyan, si Jude ngayon ay nakatira sa sukat para nyake. Asahan mo. 
Siya si Jill Yulo, isang miyembro ng Star Magic. Madalas rin siyang suki sa MMK. Ngunit mas napansin ng kanyang galing sa pag-arte nang siya gumanap na ani natibidad sa primetime soap opera na Maria Flor de Luna noong 2007. At mas nakilala nung ginampanan niya ang papel bilang si Nina ng drama series na Reputasyon. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagbulusok ng kanyang ningning sa industriya, bigla itong tumigil. Marami ang nagtataka at naghanap sa kanya. Sa kasalukuyan, si Giselle Yulo Cruz ay busy sa pagiging ina sa tatlong anak niya pero kung titignan mo pa rin si Jill, pretty pa rin at parang din ang anak. Si Giselle ay aktibong miyembro ng CCF o Christ Commission Fellowship. Masayang naninirahan si Jill Yulo at ang kanyang pamilya sa Quezon City. Ano ang pangalan nun? Brando Rivera. Lang eh. Driver mo, hindi mo alam ang pangalan? Hindi naman sila nagtatagal, no? Kung di mo siya alam sa pangalang Cyril Manabat, for sure alam ng madlang people na siya yung batang anang manalastas sa ABS-CBN teleserya na 100 Days to Heaven. Ito, cute na cute at talented na bata. Kaya naman nung nagka-break ito sa 100 Days, ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa industriya. May ganun? Siya rin yung gumanap na batang IB Aguas sa Wildflower noong 2017. Simula noon, di na masyadong visible si Cyril. Pero sa kasalukoyan, aktibo pa rin siya sa industriya. Ngunit mas madalas lang siya sa pag-endorso ng mga produkto ng kanyang mga sponsors. Siya pa rin ay under ng ABS-CBN Storm Magic at kasalukoyan nakatira sa Taytay Rizal at kuminsan sa Pasig. Kuha nyo? For sure makikita mo siya ulit sa telebisyon at pelikula dahil mabait at magaling na artista yan. Busy po talaga ako pero love na love ko po kayo at Busy. lagi niyo pong tatandaan na love rin kayo ni God. See you soon po. Magkakagat together tayo. Promise. God bless! Oh boy! Sino naman batang 90s ang makakalimot dito? Siya si Yukari Oshima o mas kilala nating lahat sa kanyang alias o stage name na Sincha Luster. Nakilala si Yukari Oshima bilang isa sa mga 80s Asian girls na bumibida sa mga pelikulang GWG o Girls with Guns Movies. Ito ay ang mga action movies na panay mga babae ang bida. Pero, heto magugulat ka tol. Bago siya nakilala ng mga Pinoy bilang Sincha Luster, ay una natin siyang nakilala bilang mabangis at tusong kontrabida si Farrakat ng Super Sentai series na Cho Undenshi Bioman. Nung medyo tumamlay na ang kanyang karir sa Hong Kong, sinubukan niya ang kanyang karir sa Pilipinas. At dun, lalo siyang nakilala at siya'y tinaguri ang female version ng Jackie Chan sapagkat nung panahon na yun ay sikat na sikat si Jackie Chan sa bansa. Jack! Kadyot lang! Come on, kadyot. Hmm? Ah, I mean, uh, let's join them. Okay. Ang mga ilang pelikula na naging paborito ng mga Pinoy ay gaya ng Once Upon a Time in Manila, Pinchik, at Magkasangga 2000. Ngunit, nasaan na nga ba ngayon si Cynthia Luster? Siya ngayon ay nakatira sa Pukuoka, Japan, kung saan siya ipinanganak. Siya ay retirado pero aktibo sa pagsulong o pag-promote ng turismo sa kanilang siyudad. Kasulukuyan rin siyang co-founder at teaching staff ng Yukari Oshima Action School kung saan siya nagtuturo ng training para sa stunt at acting workshop na matatagpuan sa kanyang hometown. Oh! <laughs> <laughs> Hello my friend, welcome back. Ang mapapanood mo ngayon ay ang mga artistang magpapasambit sa iyo na o nga pala no, nasaan na nga ba siya? Oh, ayan na pala ang daddy mo eh. 
Daddy! I have something for you. Your favorite. Wow, ang ganda! Mark Bryan Homesilio, known for movie TV child actor, filmography, Tulak ng Bibig in 1998, and Minsan ko lang in 2000. Tat! 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 Oh, ha? Eh, ano ibig sabihin niyan? Eh di, magkaibigan na tayo. Ha? Tignan mo nga. Ang kanda-kanda mong lalaki. Parehong-pareho tayo. Joshua, saan ka pupunta? Nag-aaral lang po ako, Daddy. He lives now in Manila and working as Senior Digital Marketing Specialist at M Square Media. Patungin! Layas! Layas! Huwag kang babalik ito hanggang wala kang trabaho ah! Patungan! Jeffrey Leandro Z. Baldimore, known for sexy film actor in the 90s. Filmography? Pati Kim Nampinya in 1996 and Walang Dayaan, Akin Ang Malaki in 1997. Trabaho ka, no? Bakit? Nagahanap naman ako ng trabaho, ah. Hindi lang ako matanggap dahil hindi ako college graduate. Tsaka inuwi naman kita sa amin, ah. Sa Puerto Princesa, ayaw mo naman sumama. Ano? Puerto Princesa? Ang layo-layo nun. Hindi ako sanay doon. Taga Metro Manila ako, eh. He lives now in Paete, Laguna. And today, he is a successful businessman, work crop designer, and a visual artist and occasionally active in guesting in TV series like MMK or Les Hermanas. Ang panganib ay hindi laging nakikita o nagigisnan. Napakaraming bagay sa mundong ito ang hindi naiintindihan o mabibigyan ng paliwanag ng pangkaraniwang tao. At tuon, tuon nagtatago ang higit na panganib. Hindi ko po kayo maintindihan. Sita Estals, known for Hillary, the sophisticated and kind-hearted boss of Kevin Cosme in Home Alone the Realist, and smart and articulate film character roles. Filmography, Pen Pen is Sarah Pen in 1992 and Home Alone the Realist in 1992. Alamin mo kung sino ang pinakamagaling dito sa tatlong to na mag-entertain, ha? Mm -hmm. Mag-relax ka lang dyan at magpa-entertain ka. Uh -huh. Where is everybody? Ah, uh, wala pa ako. Like, coffee break. Coffee break? Alas 8.30 pa lang may coffee break. Uh, dadating na ho yun, nag-breakfast. Breakfast. Breakfast. <laughs> Ayusin mo yung English mo ha? Yun ang sabi niya, breakfast. <laughs> okay, Kevin, ikaw na bahala dyan. Girls, entertain him. Dapat na trabaho, ito ang hawak, pinipindot-pindot, sinasaya ang oras. Mama, ganda nyo ngayon. Mami, ito! Ito ang pinipindot. Ikaw ang may hawak niya, tapos si Kevin na naman ang bibintang-bintangan mo. <laughs> Amin lang kayo. Anong score niya dito? Ma'am, mga 60,000 na ma'am. 60,000? 60,000. Ano po, mas mataas. Kanina, nung inagaw to sa akin, naka 85,000 na ako. Ay! Come, 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 come. We're going to the big computer at the best competition. Come on, ma'am. Ay, diyan ka muna. Sika, suwin mo ng kusina, ha? <laughs> Currently, she lives in Desmarinos, Cavite. She is the owner of a company that manufactures women's undergarments. She is an occasional character actress and a professor in Spanish language. Nalulugi eh. Hindi ko naman mapabayaan kasi pamana pa sa akin to ng mga magulang ko. Oh, ba't kanya ko makatitig? Ay, wala. Anong wala? <laughs> Rochelle Barameda Labarda, known for a beauty queen title holder and a TV and movie character actress. Filmography, Best Friends in 1995, Boy Gising in 1995. Ano kayo sa niyo? Kayo hindi kayo 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 ng papa niyo. Buti na lang, hindi ko sinamang anak ko at asawa, kundi napahiya lang ako sa kanila. She still lives in Paranaque City. Today, she is distributor, ambassador of Beauty Derm, a skincare products company. She is also in food business. Ay, nabili mo ba yung bilin ko? Oo oh, naman yung rubber shoes. Mm -hmm. Ito, at Thank marami you. pang nandito Thank para sa'yo. Boyfriend mo na ba si Manuel? 
Hindiya facts man. Sigurado? Apo. Isaac Gomez Marquez, known for Billy of TV drama series TGIS and also known for supporting movie actress. Filmography. Honey, My Love So Sweet in 1999 and Abacada Ina in 2001. Ayos na yan. Sige na. Serve mo. Ay, paano nyo nalaman sobra? Sabi ka, siyempre, no? Kabisado kong plato. Oh, sobra din to. Oh, ayan. Kailan nyo naman, Nay? Oh, sige na. Go, go. Ayos ba? Suktulan na talagang kasamaan mo, Miguel! Anong karapatan mo para malakit ng tao? No! 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 She lives now in New York, enjoying life with family in United States. However, she is not showing sign of interest to go back in local showbiz as for now. Sabi nga sa Biblia, He who walks the path of the right has nothing to fear. But the left. <laughs> Georgie Isla, known for Seiko Clock News comic actor and a film TV comedian. Filmography, Mahal Kita Alam Mo Ba in 1996 and Abanga na Susunod na Kabanata in 1991. Senyorito, itong bird handler mo bagong pagawa ito. Kasi yung dati mo maliit na sayo. Oh, ingat lang. Teka, teka. Nakakahalata ako, ha? Beginning at ending lang ako sa pelikula, ha? Mayday. 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 Mayday, mayday. Mayday. Oh, may, may, may. Oh, mayday. Ah! Happy mayday to you. Happy mayday to you. He is now in San Ramon, California, enjoying his time living in the United States, actively serving on church and occasionally a theater actor. Rachi Ayamedel Sunga known for sexy movie actress from mid-90s to early 2000s. She is also known as the Papaya Queen. Filmography, Akin Kalamang in 1997, Venus, Diyosan ng Kagandahan in 2001. Naku, Father, kayo pala. Sorry ho, Father, napagkamalan ko po kayong si Marlon eh. Father, bakit ho? Ano nangyari? Eh, kasi na... Na, nahawakan ko yung, yung kwan eh. Ano? Nalabang ka? Anong tinitingin-tingin niyo dito, ha? Magsilayas na nga kayo dito sa harapan ko? Tandaan mo ito, Venus! May araw ka rin! Kurang. She now lives in her hometown in Tabaco City, Albay. She is an executive chef and CEO of Ishiaya's Garden Bistro, a sushi restaurant. Ano ba itong ipin mo? Para sungay ng demonyo? Hindi naman yan eh. Ibay na burot mo eh. Angal ka lang angal. Marami pa yan ah. Norman Mitchell known for a movie and TV comedian and singer. Filmography, Basta Ikaw, Nanginginipa in 1999, Haba Babadu, Puti Puti Poo in 1998. Dung, ibang klase itong balat mo ah. Walang kasabaw-sabaw oh. Ikaw naman nuog-nuog oh. Hindi naman sinigang yan eh. Hinahanap ang panasabaw eh. Ah, madahilog ka na ngayon ah. Delikado dito. Madali kang makikita eh. Pagtanong ka lang siya sa labas, sigurado may magtuturo sa'yo eh. Oh, eh sino naman kaya ang gago magtuturo? Yun nga, sir. Yun ang bahay ni Silya. Nandiyan ba siya? Ah, uh, andyan, sir, andyan. Norman Mitchell lives in Davao City and also in Paranaque City. He is now a stand-up comedian, entertainer by booking, and occasional vlogger. Oh, you are the love of my life. Say I'm only to my wife. And if 
my wife is with me, you better hide right away. You are for the daytime, my wife is for the nighttime. And when I don't have time, I'll give you your time. Richard James B. Merck, or Richard Merck, known for a jazz singer, actor, and a comedian. He is now in Taguig City, working as a radio host at TWIZ Ocho Ocho Dos. Bien Belles, known for Miss Buddy Beautiful of the Philippine movies. She now lives in Pasig City, working as a managing partner at Aviation Hub Philippines and Asia Pacific and an anchor woman of DZRJ 810AM. She is also an active and dating daan member. Jay Sonsa, known for an anchor man and the host of Mel and Jay. <laughs> yung, yung, ano, ba, ano ba istorya ng, ano, ang, ang istorya ng Twin Hearts? Pasensya na kayo kasi ang nakagisna ko rito sa GMA, narito ang puso. He now lives in Davao City and also in Makabebe, Pampanga. He is now a station manager at UNTV and also hosting and producing his own live stream program, Jay Onboard Tapatan. Juan Miguel Leto Groet, known for model and sexy movie actor in the 80s. Basta may butas, kinakalikot ko. <laughs> Ang ibig kong sabihin, pinto, aparador, safety box, kahadiyero, lahat yan. Basta may siradura, dyan ninyo ako maasahan. He lives in Cebu City, currently an active member of Professional Models Association of the Philippines and drug abuse resource speaker. Gary Jason Estrada Ejercito, known for an actor, public servant, and husband of actress Bernadette Allison. Ah... Uh... Sandali, wala ka bang nakakalimutan? Mm. Ay! Siya nga pala. Yung susi. O, oh, eto. O, oh, paano? Lock mo, ha? Oo okay. na ako. Bye. Susi, susi. Kiss nga yung... He lives in Cainta-Rizal and Quezon City, running his own farm and construction business. He is also a baseball and softball athlete. Michael Eagle Riggs, known for Roxy of Molasa Puso and CG of Mara Clara. Mama yang gab eh, mm. habang kabilugan ng buwan, Tapos? itatali namin kayo sa plaza. Ay, bubuhasan oh, namin kayo ng dugo para maamoy kayo ng mga aswang. Oh. Iiwan namin kayo, pero babili ka naman namin kayo buka. He now lives in Las Vegas and also in Bulacan, working as a live stream host and active in public service. He is also into online selling business. Christina Lady Edrosa Lee, known for a child star in the 90s. Kanina yung buto na bumagsak kanina galing dito. Si Chacha yun, yung aso ni Dixie. May kaya na ba? Magkukwento na naman ba kayo? Baka wala muna kami. She is now an international student and taking up a two-year culinary arts program in Vancouver, Canada. Direct June Urbano, known for Mr. Shuli in the 90s hit political satire, Mongolian Barbecue. He is also a top commercial director and the son of national artist for film, Manuel Conde. Wake up! Wake up! 
We start the show already. But go oh, yes, are there already. <laughs> hey, go, say something. <laughs> something. <laughs> My goodness. Now that one go home. Say something nice to the audience. <clears throat> something nice to the audience. <laughs> he lives in Quezon City, active in social media and vlogging channel in portrayal of Mr. Shuling. Saan ka punta, sir? Bakit? Hindi ka kasama? Siyempre, sir, kasama ako. Ako driver, eh. Kala ko, di kasama, eh. <laughs> Ikot-ikot lang. Matagal ako kulong sa bahay, eh. Yan, yung lockdown. <laughs> ikot na ikot lang. Yan po, sir, ang Manila Hotel. Isa po yan sa mga project ni Tatay Digong. Doon sa programa niya na Build, Build, Build. <laughs> Gano'n katagal ginawa yan? Siguro po mga 10 years po. 10 years? Opo. Mataka. Sa Mongolia, 3 to 6 months lang. <laughs> Vanna Garcia, known for one of the rising stars in TGIS third generation. Ikaw, Becky, bakit pa tomboy-tomboy ka? Kasi, bago mamatay ang nanay ko, sabi niya sa akin, huwag daw ako magpaagrabyado sa mga lalaki para hindi daw ako miyak. Uh... Ako naman laging ginugulpit sa kabinubugbog sa bahay. Pero okay lang sa akin 'yon dahil pag nagkatuluyan kami ni Miki, sanay na ako sa bugbog. She lives in Quezon City, mother of three boys, a lifestyle blogger and vlogger, and also she owns a skincare studio called First Bloom Lasers and Infusions. Melis Mumay Santiago, the famous child actress in the mid-90s till early 2000s. Sabi ko na nga ba gusto mo to eh. Ano pangalan mo? Nina. Nina. Bakit ganyan ang buhok mo? Eh, nakuryente kasi ako kanina eh. Bagay naman, di ba? <laughs> Nina? Girl, and open the door now. Nina, we're going to eat now. Don't be stubborn. Open the door. Nina, oh, Aliska. Oh, oh. Hindi wala na naman ako. Eh, nagjan pa naman ang atit ko yung iba. Iba tayo, eh. Best friend kita. Lagi mo na nga akong iniiwan eh. Hanapin kita. Hanapin kita. She now lives in San Lorenzo and even in Fremont, California. She is an officer administrator at a dental clinic in California. She is one of the pioneer staff of the said clinic since 2008. She is in a happy relationship with a senior tax payroll specialist named Kevin. Unfortunately, she is not showing any sign of interest to go back in local showbiz as for now. Huwag kang mag-subscribe. Gusto ko ay suriyan mo muna ang channel and then doon ka mag-decide kung minanahis mo na ba talagang tumabay dito. Sana'y maging subscriber kita, my friend. At syempre sa mga loyalists na dito, gaya pa rin natin. Thank you so much at lahat kayo'y blessings sa akin. O siya, kita-kits na lang tayo sa next video na nakikita mo ngayon. See you there!